அத்தியாயம் ஒன்று மொட்டை மடியில் கால் வைத்ததும் காற்று அள்ளிக்கொண்டு போனது தரையில் ஓடிய நீல நிற பிவிசி பைப்களை மிதிக்காமல் கவனமாக செந்தில் காலெடுத்து வைத்தான் நொடிகளில் படப்படுத்து கொண்டு இருந்த ஜெட்டிகளிலும் பனியன்களிலும் தலைமுடி களையாமல் குனிந்து வெளியே வந்தான் இருள் உதிந்து வெளிச்சம் பூக்க துவங்கியிருந்த மிக அதிகாலை திருவெல்லிக்கேணியின் அந்த மேன்ஷனில் மொட்டை மாடியில் இருந்து அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடற்கரை கடலுக்குள் இருந்து கொக்கி போட்டு எழுப்பது போல் மேலே எழும் சூரியன் செந்தில் செல்போனை எடுத்தான் நோக்கியாவின் எண்கள் மேல் தோல் உறிந்திருந்தது டயல் செய்தான் மறுமுனையில் ஒருமுறை ரிங் கேட்டதும் தொடர்பை துண்டித்தான் சில நொடிகளிலேயே அவனுடைய போன் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் என்று உரத்து பாடியது தீபாதான் ஹாய் குட் மார்னிங் மார்னிங் தீபா எழுப்பிட்டேனா உன் ஃபோனுக்காக தாண்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க செந்திலுக்கு குரல் சிக்கியது சாரி தீபா எதுக்குடா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் உனக்கு மிஸ்டர் கால் கொடுத்துட்டு காத்திருக்கிறது நீ அனுப்புகிற பணத்தில் மேன்ஷன் வாடகை மெஸ் பில்லுன்னு செட்டில் பண்ணிட்டு வெக்கமாக இருக்கு செந்தில் அதுக்கில்ல தீபா எதுவும் சொல்லாத இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு போற மூடோர் பண்ணிக்காத நீ சிரிக்கிறப்ப உன் கண்ணில் ரெண்டு பல்பு போட்ட மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்கும்டா அதுதான்டா உன் பிளஸ் பாயிண்ட்டு அதை மிஸ் பண்ணாத செந்திரின் கண்களை சற்று உற்று நோக்கினால் இப்போது கூட பூத்திருந்த கண்ணீரில் சூரிய வெளிச்சம் அழிச்சென்று விளக்கு போட்டார்போல் தான் நெளிந்தது ஷேவ் பண்ணியா பண்ணு செந்திலுடைய விரல் கண்ணத்தில் இருந்த பென்சில் கோடு வெட்டு காயத்தை வருடி பார்த்தது ரெடி ஆயிட்டியா கிட்டத்தட்டு அதே ப்ரௌன் கலர் ஷர்ட்டா ஆமா முட்டால் புதுசா எதுக்கு வாங்கின அதை போட்டுக்கலாம்ல இல்ல தீபா இன்னைக்கு எடுக்க போறது கோபி சந்த் பெரிய கேமராமேன் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் பீச் பின்னணி வேற கேமரா வேற லைட்டிங் என்னோட அந்த சென்டிமெண்ட்டை மாத்தாத பிளீஸ் விட்டுரு சற்று தயங்கி செந்தில் நேற்று உங்கள் அம்மாவை கோயில பார்த்தேண்டா என்ன சொன்னாங்க சொன்னாங்களா கொல்லாமல் விட்டதே பெரிய விஷயம் என்னை பார்த்ததும் சாமி கூட கும்பிடல விருட்டுன்னு திரும்பி போயிட்டாங்க செந்தில் கண்களை மூடி பெருமூச்சு விட்டான் தீபா உன் பேலன்ஸ் சேர்ந்துட போகுது எனக்கு உன் லிப்ஸால் ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லு போதுமா ஆல் தி பெஸ்ட் நீ ஜெய்ப்படா இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள போஸ்டர் போஸ்டராக சிரிச்சிட்டு இருப்ப உன் மூஞ்சி பேப்பர் பேப்பராக வரும் பாரு வழக்கம் போல் அவனுக்குள் அவள் ஆக்சிஜன் செலுத்தினாள் செந்தில் போன் தொடர்பை துண்டித்தான் தமிழகத்தின் வெவ்வேறு மொழிகளில் இருந்தும் சென்னையை நோக்கி பயணப்படும் கனவுகள் நிறைந்த பல ஆயிரம் இளைஞர்களில் செந்திலும் ஒருவன் ஊரில் மன்னார் ஸ்டுடியோவில் எடுத்த புகைப்படத்தின் பின்னால் செல்போன் நம்பரை எழுதி எத்தனையோ சினிமா கம்பெனிகளில் எத்தனையோ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு ஒவ்வொரு முறை போன் ஒழிக்கும் போதும் நம்பிக்கையோடு ஏமாந்திருக்கிறான் அவனுடைய முன்கதைக்கு இதற்கு மேல் இங்கே நேரமில்லை செந்தில் போனை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு மேன்ஷனின் மூன்றாவது மாடிக்கு இறங்கினான் மூன்றடி அகல குறுகலான காரிடரில் நடந்தான் ஆறாம் நம்பர் கதவை இரண்டு முறை கொட்டினான் திறக்கவில்லை மறுபடி தட்டுவதற்காக கை வைத்த போது கதவு தானாக திறந்து கொண்டது கோபி என்று சன்னமான குரல் கொடுத்தான் பதிலில்லை எட்டி பார்த்தான் சுவரில் விதவிதமான போஸ்டர்களில் சூப்பர் ஸ்டார் யோசித்தார் தலையை கோதினார் நரைத்த வழுக்கையுடன் இடுங்கிய கண்களால் மலர்ந்து சிரித்தார் கோபியை காணவில்லை செந்தில் அறைக்குள் நுழைந்தான் ஒற்றை கட்டில் சுத்தமான படுக்கை விரிப்பு சுகந்தமான ஒரு வாசம் டால்கம் பவுடர் டியோட்ரன்ட் பர்ஃப்யூம் சவுந்தரிடம் ஆறாவது உதவியாளனாக இருப்பதாகத்தானே கோபிசன் சொன்னான் அட்டாச்சு டாய்லெட்டுடன் சிங்கிள் ரூம் எடுத்துக்கொள்கிற அளவுக்கு வசதியானவனா சொந்தமாக கேமரா இல்லை பிரதர் சீரர்கிட்ட கேட்டிருக்க குளிக்கிறானா பாத்ரூமை நெருங்கினான் திடீரென்று காற்றில் ஓர் அசைவு என்னை என்று உணர்வு முன் பின்னால் இருந்து வலுவான ஒரு கை செந்திலை பிடித்து இழுத்தது வாயையும் மூக்கையும் சேர்த்து நீளமான உறுதியான விரல்கள் அழுத்தின அசஞ்ச சீவிடுவன் என்று காதில் குரல் அதட்டியது கழுத்தில் சிலீரென்று கூறான கத்திமுனை பதிந்தது செந்தில் உரைந்தான் செந்திலுடைய இதயம் எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் துடித்தது கோபி என்று முனகினான் பின்னால் இருந்து பிடித்திருந்தவன் நிலை கண்ணாடிக்கு எதிரே அவனை அப்படியே சற்று நகர்த்தினான் இருவருடைய பிம்பங்களும் தெரிந்தன தன்னுடைய முகம் இவ்வளவு கோரமாக மாறும் என்று செந்தில் நினைத்ததே இல்லை பின்னால் இருந்தவன் இவனை விட ஆறு அங்குலமாவது உயரமாக இருந்தான் சற்றே அகலமான நெற்றி அலர்ந்த புருவங்கள் ஒளிரும் விழிகள் நேரான நாசி குறைந்தது ஒரு வாரமாவது ஷேவ் செய்யப்படாத மீசை முள்தாடி அதற்கு மேல் கவனிக்க நேரம் கொடுக்காமல் அவன் சட்டென்று பிடிப்பை தளர்த்தினான் சாரி பிரதர் என் லவரோட அண்ணன் மிரட்ட ஆள் அனுப்பியிருக்காருன்னு நினைச்சிட்டேன் என்று கத்தியை விலக்கிக் கொண்டான் ஒளிபரப்பாளர்களை பொறாமை கொள்ள வைக்கும் உறுதியான குரல் அச்சத்தில் இருந்து முழுமையாக விடுபடாமல் செந்திலுடைய மார்பு பொங்கி பொங்கி தழைந்தது கோபி இல்லை நீங்க ரூம் மாறி வந்துட்டு என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க 
இங்க என்ன தவிர யவனும் இல்ல உதறும் விரல்களை கட்டுப்படுத்தி என் பேர் செந்தில் என்று இவன் நட்புடன் கை நீட்டினான் நான் கேட்கலையே என்று தோளில் சற்று அழுத்தமாகவே கை வைத்து அறைக்கு வெளியே அனுப்பி கதவை அவன் பட்டென்று அறைந்து சாத்தினான் கசங்கிய சட்டையை நீவிவிட்டபடி செந்தில் திகைத்து நின்றான் என்ன ஆள் இவ தப்பான கழுத்தில் கத்தி வைத்து விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வு கூட இல்லை சுதாரித்து கோபிசந்தின் எண்ணுக்கு டயல் செய்தான் இரண்டு கதவுகள் தள்ளி போன் ஒழித்தது அந்த கதவு திறந்தே இருந்தது கேமரா லென்ஸை டிஷ்யூ பேப்பரால் துடைத்து கொண்டே கோபிசந்த் நிவந்தான் வாங்க செந்தில் கோபிசந்த் ஒரு உற்சாக பந்து அவனும் மதுரை பக்கம் ஏதோ ஒரு கிராமம் அறத்தியான கருப்பு சிரிக்கையில் பல்வரிசை பலீர் என்று மின்னலாக தாக்கும் கண்களில் உயிர் இருக்கும் எப்போதும் காலர் வைக்காத டிஷர்ட் தான் நீங்க நாலுன்னு சொன்னதை ஆறுன்னு நினச்சி தெரியாம எதிர்மக்குள்ள போயிட்டேன் ஐயோ அது சிங்கிள் ரூமு அவ்வளவு வாடகை நமக்கு தாங்காது அட்டாச்சு டாய்லெட் வேற யார் கிளீன் பண்றது காமன் டாய்லெட்னா தினமும் கிளீன் பண்றாங்க பிரச்சனை இல்லை கத்திலாம் வச்சிருக்காங்க கோபி யார் அது மூஞ்சியே பார்த்ததில்ல ரெண்டு வாரம் முன்னாடி தான் வந்தான் எப்போ வரான் எப்போ போறான்னு புரியல ரூம்ல இருந்து ரஜினி பாட்டு கத்திக்கிட்டு இருந்தா இருக்கான்னு அர்த்தம் கோபிசந்த் கேமராவை எடுத்து கொண்டான் போலமா ஆழமான படிகளில் இறங்கினார்கள் மேன்ஷன் இருந்தது ஒரு குறுகலான சந்து ரெண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் தேய்த்து கொள்ளாமல் எதிரெதிரே கடப்பது சாமர்த்தியம்தான் கோபிசந்த் தன் பைக்கை உதைத்து கிளப்பினான் ஏறுங்க கடற்கரை கரையோர படகு குவித்து வைத்த நைலான் வலைகள் பறந்து விரிந்த மணல்வெளி ஆரஞ்சு வானம் வெவ்வேறு பின்னணியில் கோபிசந்த் அவனை கிளிக்கினான் கொஞ்சம் லைட் வாங்கிக்குங்க சின்ன புளுக்கிங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிடங்களில் இரண்டாயிரம் டிஜிட்டல் பிம்பங்களில் செந்தில் சிறைப்பட்டான் பைக்கில் ஏறியதும் மல்லிகை மெஸ்ஸுக்கு விடுங்க என்றான் திருவள்ளிக்கேணி மென்ஷன்களை நம்பி பல தனியார் மெஸ்ஸுகள் சந்து வாரியாக சிதறி கிடந்தன மல்லிகாவில் இட்லி நல்லா இருக்கும் குபேரில் ஆனின் ஊத்தப்பம் சூப்பர் ஜானுவில் சட்னி வீணா போயிருக்கும் வேலில் பிரியாணி பின்னும் என்று அவ்வப்போது ரூம் வாசிகளால் வாய் வார்த்தையாக ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் இருக்கும் மல்லிகா மெஸ் முதுகு இல்லாத பழமையான மர பெஞ்ச் வாழையேடு டொக் டொக் என்று ஒலியுடன் வைக்கப்பட்ட டம்ளர்களில் கெட்டில் தும்பிக்கை மூலம் நீர் நிரப்பப்பட்டது செட் தோசை வடக்கரி ரெண்டு இலையில் தண்ணீர் தெளித்து துடைத்தபடி அப்பா என்ன பண்றாரு செந்தில் என்றான் கோபிசந்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் அத்தியாயம் இரண்டு மனசு வந்து சினிமாவுக்கு அனுப்பினாரா ஆளை பார்த்தீங்களே ரெண்டு தங்கைகளையும் கரையேத்துறது உன் பொறுப்புனு மிரட்டினாருன்னு டிகிரி முடிச்சதும் ஸ்கூட்டர் விற்கிற கடையில் கொஞ்ச நாளைக்கு சேல்ஸ்மேனாக இருந்த அங்கேயே மேனேஜர் லெவலுக்கு போவேன்னு அவர் கனவு கண்டாரு ஏன் கனவு சென்னை சினிமா ஹீரோ சொன்னதும் கோவத்தில் பாதி சாப்பாட்டில் எழுந்து போயிட்டாரு அம்மாவுக்கும் பிடிக்கல தினம் வீட்டில் சண்டை தான் வீட்டுக்கு சொல்லாம தான் ஓடி வந்திருக்கு இப்போ லாட்ஜுக்கு வாடகையெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறீங்க அதற்கு பதில் சொல்வதற்குள் செந்திலின் பார்வையில் அவன் வந்தான் செந்தில் குரலை சற்றே குறைத்து கொண்டு உடனே திரும்பி பார்க்காதீங்க கத்தியை காட்டி மிரட்டினேன்னு சொன்னேனே ஆறாம் நம்பர் ரூமு அவன் இங்கே வந்திருக்கா தன் அறைக்குள் தடாலடியாக நுழைந்த செந்தில் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டவன் மெஸ்ஸில் அமர்ந்திருப்பதை பாரியின் தேர்ந்த கண்கள் கவனித்தன தன்னை காட்டிய அடுத்தவனிடம் அவன் பேசியதை அலட்சியம் செய்து வெளியே நடந்தான் பாரிக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் கிடையாது அம்மா அப்பா பிறந்த இடம் பிறந்த தேதி எதுவும் அறியான் ஐந்தாறு நாள் குழந்தையாய் கோவை மருத்துவமனை அருகில் குப்பை தொட்டியில் கண்டெடுக்கப்பட்டவன் அங்கிருந்து கேரளா வழியாக சென்னைக்கு பயணம் மாநகரில் வெவ்வேறு அம்மாக்களின் தோள்களிலும் மடிகளிலும் அரைமயக்க நிலையிலேயே போக்குவரத்து சிக்னல்களிலும் கோயில் வாயில்களிலும் பிச்சையெடுக்க பயன்பட்டவன் குமாரு குட்டி வெளுத்தவன் என்று வெவ்வேறு உத்தேச பெயர்களுடன் கை மாறியவன் ஏழு வயதில் சக பிச்சை தோல்னுடன் தப்பித்து ஏதோ பஸ் பிடித்து இறங்கிய இடம் புதுச்சேரி அங்கே நேரு விதியில் பிரிட்டிஷ் பெயர் கொண்ட லாட்ஜில் ரூம்பாய் வேலை அங்குதான் பாரி என்ற பெயர் நிரந்தரமானது நாற்பது சுருக்கமான அறைகளில் தங்கிய வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் அவனையே கோரினர் பகல்களில் ஸ்பெஷல் காஃபி மாளிகளில் சில்லிட்ட பீர் இரவுகளில் நிரோத் என்று வாங்கி வர களைப்பில்லாமல் ஓடிக்கொண்டு இருப்பான் மூடி இருந்தால் மேனேஜர் இரவு காட்சி சினிமாவுக்கு அழைத்து போவார் அப்படித்தான் சூப்பர் ஸ்டாரின் உபாசகன் ஆனான் மற்றபடி நிராகரிக்கப்பட்ட பல ரகசிய கரைகளை கொண்ட மெத்தை மீது வாசலை ஒட்டி படுப்பான் போலீஸ் ரேடு வந்தால் அரைக்கத்துகளை தட்டி எச்சரிக்கை ஓடுவான் வந்து போகும் அக்காக்கள் விடிக்காலைகளில் ஐந்தும் பத்துமாக டிப்ஸ் கொடுத்துவிட்டு போவார்கள் சாவித்ரி அக்கா மட்டும் ஜிப் வைத்த அரை டிராயர்கள் கை வைக்காத கலர் பனியன்கள் என்று வாங்கி தருவாள் வாடிக்கை இல்லாத நாட்களில் கூப்பிட்டு மடியில் படுக்க வைத்துக் கொள்வாள் மீசை தொழிற்விட்ட வயதில் அவன் பனியனுக்குள் அவள் கைவிட்ட போது வேணாக்கா என்று விலகினான் அவளை தவிர்க்க ஆரம்பித்தான் பதிமூன்றாவது வயதில் அவளால் வாழ்க்கையில் திடீர் திருப்பம் 
தனபால் அறிமுகமானார் பெருசா வரவேண்டியவன் இங்கே இருந்தா மாமா வேலை பார்த்தே வீணா போயிடுவா இவனுக்கு ஏதாவது வழி காட்டியா என்று சாவித்திரி அக்கா கொஞ்சலாக சொன்னாள் என் கூட மதுரைக்கு வந்துடுறா என்றார் சந்தோஷமாக தலையசைத்தான் பாரி மதுரை புதிய மனிதர்கள் புதிய சட்டங்கள் தனபாலுக்கு வெளிப்படையாக மரக்கடை வியாபாரம் மறைவில் அவரிடம் ஒரு குழுவே வேலை பார்த்தது அதில் ஒருவரிடம் பாரியை ஒப்படைத்தார் மலையப்பா இவன தயார் பண்ணுடா அத்தியாயம் மூன்று தண்டால் எடுக்கவும் கர்லா சுற்றவும் மற்ற உடற்பயிற்சிகள் செய்யவும் பாரிக்கு பிடித்திருந்தது குறைவில்லாமல் சாப்பாடு பதினாறு வயதில் நான்கு அங்குல சிறு கத்தி ஒன்றை கொடுத்தான் மலையப்பன் வரி வரியாக சுருண்டிருந்து அதன் திருகணி முனையை எப்படி செருகி எப்படி இழுத்தால் எதிரியின் குடல் வெளியே வரும் என்று கற்பித்தான் முழு பூசணியில் எக்ஸ்குரிகள் போட்டு புள்ளி பிசகாமல் குத்தி எடுத்து காட்டியதும் பாரி களமிறக்கப்பட்டான் கடைசி காட்சி முடிந்து மக்கள் வீடு திரும்பும் நேரம் மாநகராட்சி விளக்குகள் மாய்ந்து போன தெருவில் ஒரு பழவண்டியின் பின்னால் இருளில் ஒளிந்திருந்தார்கள் காலடி சத்தம் கேட்டதும் மலையப்பன் பாரியின் தோளில் தட்டினான் அந்த பச்சை சட்டை முகத்தை காட்டுறத என்றான் பாரி பதுங்கி ஓடினான் செயல்பட்டான் அந்த ஆள் நடந்ததை உணர்ந்து இடுப்பில் கையை அழுத்தி விரல் இடுக்குகள் வழியே கசியும் ரத்தம் கவனித்து அலரும் முன் ஓடி வந்துவிட்டான் அந்த கணம் பாரி வினோதமான ஒரு உணர்வை அனுபவித்தான் பெருமையா பரிதவிப்பா போதை கிளர்ச்சியா புரியவில்லை அதற்கப்புறம் இரண்டு வருடங்களில் நான்கே சம்பவங்கள் பாரியை யாரும் நினைவில் பதிவு செய்து கொள்ளவில்லை திடீரென்று தனபால் நாட்டு துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இரண்டு நாட்கள் கண்ணீரஞ்சலி சுவரூட்டியில் வாழ்ந்து மறைந்தார் குழு சிதறியது பாரி தனியானவன் ஒரிடத்தில் தங்காமல் கையிருப்புக்கு தக்கபடி வெவ்வேறு லாட்சுகளிலும் ஹோட்டல்களிலும் வாழ்ந்தான் எந்த குறிப்பிட்ட குழுவையும் சாராமல் யார் கூப்பிட்டாலும் போனான் பிடித்தால் கொடுத்த கூலிக்கு போய் மிரட்டினான் அடித்தான் ஒரே ஒரு நிபந்தனைதான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் புதுப்படம் ரிலீஸ் என்றால் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அன்றைய தினம் வேறு எந்த வேலையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் அன்றன்றைக்கு கிடைத்த பணத்தை தாராளமாக செலவு செய்து சந்தோஷமாக இருந்தான் அடுத்த நாள் பற்றி கவலைப்பட தேவையின்றி தொழிலும் பணமும் புழங்கியது சென்ற மாதம் திடீரென்று சூப்பர் ஸ்டாரால் அதற்கு எதிர்பாராத முடிவு வந்தது சென்ற மாதம் வரை மதுரையை விட்டு வெளியேறும் எண்ணம் பாரிக்கு இல்லை அவசியத்தை உண்டு பண்ணியவன் மலையப்பன் பாரி உனக்கு ஒரு சூப்பர் வேலை காத்துக்கிட்டு இருக்கு வா சரக்கடிச்சுட்டே பேசுவோம் என்று அழைத்தான் என்ன வேலை என்பதை சொல்லாமல் தனக்குள் கழுதை புலி போல் சிரித்து கொண்டு இருந்தான் நான்கு லாட்சி ஏறியதும் பாரி இன்னைக்கு வீரபாகு போட்டுட்டாங்கடா என்று அவனை அழைத்து கொண்டான் தெரியும் இனிலிருந்து இங்க நான் தான் சூப்பர் ஸ்டாரு பாரி அவனிடமிருந்து உதறி விலகினான் வேற பேர் வச்சுக்கண்ண இந்தியால ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் அது எங்க தலைவர் ரஜினி தான் அவரு என்னோட ஒத்தை கோத்த வர சொல்றா யாரு சூப்பர் ஸ்டார்னு பார்ப்போம் என்று உள்ளே போன சரக்கு மலையப்பனை கெக்கழிக்க வைத்தது அந்த கணம் பாரி நிலை இழந்தான் மலையப்பனை கோபமாக பிடித்து பின்னால் தள்ளினான் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து தலைக்குப்புற விழுந்து உயிர் பழைக்கும் அதிர்ஷ்டம் மலையப்பனுக்கு இல்லை அங்கு நடந்ததை யாரும் கவனிக்காத அதிர்ஷ்டம் பாரிக்கு இருந்தது அவர்களுடைய இந்த கடைசி சந்திப்பு யாருக்கும் தெரியாது என்பதால் இரவோடு இரவாக சென்னைக்கு பஸ் ஏறி விட்டான் சென்னையில் மேன்ஷன் அறை எடுத்து எல்லாவற்றையும் மறந்து நிம்மதியாக இருந்தான் அதை கெடுப்பது போல் மூன்று நாட்களாக எவனோ பின்னாலேயே இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தான் அவன்தான் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் என்று நினைத்து அவசரப்பட்டு மடக்கிவிட்டான் கத்தியை கண்டு செந்தில் மிரண்டதை நினைத்து பாரி தனக்குள் சிரித்து கொண்டு நிமிர்ந்தான் அவன் பார்வை கூர்மையானது மூன்று நாட்களாக அவனை பின்தொடர்பவன் இந்த அதிகாலையிலேயே எதிர்ப்புறம் தென்பட்டான் இன்றைக்கு இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும் பாரி மேன்ஷன் இருந்த சந்தில் நொழியாமல் தவிர்த்து நேராக மெல்ல நடந்தான் பெல்ஸ் ரோட் போக்குவரத்து சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தது இஸ்திரி போட்டு காலம் தள்ளும் தள்ளுவண்டிகள் நடைப்பதையில் ஏற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தன கரித்துண்டு பிரமிட்கள் மண்ணெண்ணெயால் குளிர்விக்கப்பட்டு தீக்குச்சிகளால் பற்றவைக்கப்பட்டன நடைபாதை கோயிலில் அம்மனை கூவி அழைக்க ஒளிப்பெருக்கி விளக்கு கம்பத்தில் ஏறி கொண்டு இருந்தது பாரி சாலையை கடந்து வலதுபுறம் இருந்த சந்துக்குள் நுழைந்தான் மூன்று தெருக்கள் சந்திக்கும் சந்திப்பு வந்ததும் ஒரு நகை ஆசாரியின் மூடப்பட்டிருந்த கடை நிழலில் ஒதுங்கினான் பதுங்கினான் பாக்கெட்டில் இருந்து பர்சை எடுத்தான் பர்சில் ஒரு பக்கம் சூப்பர் ஸ்டாரின் புகைப்படம் இன்னொரு பக்கம் நான்கு விரற்கடை அகலமுள்ள முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி துண்டு பின்னால் வருபவர்களை கவனிப்பதற்காகவே எப்போதும் பர்சில் இருக்கும் மலையப்பன் கற்றுத்தந்த பால பாடம் பதுங்கி இருந்த இடத்திலிருந்து கையை மட்டும் சற்றை வெளியே நீட்டியதும் தொடர்பவன் அந்த கண்ணாடியில் தென்பட்டான் அந்த சந்திப்பில் நுழைந்து அங்கும் இங்கும் கண்களால் தேடியபடி மெல்ல பாரியின் மறைவிடத்தை நெருங்கினான் தான் ஒளிந்திருந்த இடத்தை கடக்கவிட்டு பாரி சட்டென்று பின்னால் போய் அவனை மடக்கினான் அவன் கழுத்தில் இரண்டு விரல்களால் அழுத்தி யார் அணி எதுக்கு என வேவு பார்க்கற என்று உரிமினான் 
அந்த ஆளின் தொண்டையில் கலக்கென்று எச்சில் அச்ச தாண்டவம் ஆடியது இரு கைகளையும் மேலே தூக்கி கும்பிட்டான் பிரதர் நான் எதிரி இல்லை என்ற வார்த்தைகளை உதிர்ப்பதற்குள் அவனுக்கு உயிர் போய் உயிர் வந்தது பாரி அவனுடைய தொண்டை குழியில் அழுத்திருந்த விரல்களை விளக்கினான் அப்ப யாரு என் பேரு பூமணி நீ பாரி தானே நான் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன மலையை பந்தா உன்னை பத்தி விபரம் கொடுத்தான் பாரியின் நடுமுதுகில் பனிக்கட்டி சரிந்தது என்ன சொன்னா இங்க ஒரு வேலை இருக்கு செஞ்சு முடிச்சா கையில பத்து லட்சம் சென்னைக்கு பழக்கமில்லாத புதுமுகம் வேணும்னு கேட்டிருந்தோம் மலையப்பன் இந்த போட்டோ அனுப்பினான் அவன் தன் செல்போனை எடுத்து காட்டினான் மலையப்பனுடன் பாரி சரக்கடித்த வேறொரு தருணத்து செல்போன் புகைப்படம் எந்த மலையப்பன் தன் பெயரை சிபாரிசு செய்தானோ அந்த மலையப்பனே இப்போது இல்லை என்பது இவனுக்கு தெரியுமா வா டீ சாப்பிட்டுட்டே பேசுவோம் சாம்சன் பேக்கரி வாசலில் மலாய் டீயை சுவைத்தபடி என்ன வேலை மேஸ்திரி ஆதிமுலத்தை போட்டு தலனும் என்றான் பூமணி பாரி டீ டம்ளரை பிஸ்கட் பாட்டிலின் மூடி மீது வைத்தான் பூமணியை ஆழமாக பார்த்தான் உனக்கும் அந்த ஆதிமுலத்துக்கும் என்ன பகு அந்த ஆளை நான் பார்த்தது கூட இல்லை நான் ஒரு புரோக்கர் அவ்வளவுதான் நான் இந்த மேன்ஷன்ல இருக்கேன்னு உனக்கு யார் சொன்னாங்க உன்கிட்ட வேலையை கொடுக்கலாம்னு பார்ட்டி முடிவு செஞ்ச நேரம் மலையப்பன் மாடிலேருந்து விழுந்து செத்துட்டான்னு தகவல் கிடைச்சிது உன் ஃபோட்டோவை அனுப்பினே தவிர உன் ஃபோன் நம்பரை கூட மலையப்பன் கொடுக்கல மதுரைக்கு போய் விசாரிச்ச நீ எங்கே இருக்கேன்னு யாருக்கும் தெரியல வேற ஆளத்தான் தேடணும்னு நினைச்ச நேரம் சென்னை பீச்சில் திடீர்னு உன்னை பார்த்தேன் விதி தான் விளையாடுதுன்னு உன் பின்னாலேயே வந்த யாரும் கண்டுபிடிக்க போவது இல்லை என்று இருமந்தது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் உலகம் இவ்வளவு சின்னதா வேலையை கொடுக்குறவங்க யாரு கைலாசம் குரூப்பு அவங்களுக்கும் ஆதிமூலம் குரூப்புக்கும் தீரா பக ஆதிமூலத்தோட ஃபோட்டோ மத்த விபரமான கொடு ஒரு வாரம் கழிச்சு முடிவு சொல்ற போன் நம்பர சொல்லு என்று பூமணி தன் செல்போனை எடுத்தான் யாருக்கும் தெரியாத முகமாவே இங்க இருந்துட்டு போற என்னை பத்தி நான் விபரமெல்லாம் வேண்டா உன் நம்பரை எழுதி கொடுத்துட்டு போ என்று பாரி பக்கத்தில் இருந்த தினத்தந்தியை எடுத்து நீட்டினான் பூமணி அவனை ஏற இறங்க பார்த்தான் செய்தித்தாளின் ஓரத்தில் போன் நம்பரை எழுதி நீட்டினான் ஆதிமூல மூஞ்சியை பார்த்துக்க என்று போனில் புகைப்படம் காட்டினான் விரல் நுனியால் நகர்த்தி அடுத்த புகைப்படத்தை காட்டி இது கைலாசம் என்றான் பாரி உன்னிப்பாக பார்த்தான் தேதி பொருள் எல்லாம் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் ரெடின்னு சொன்னதும் பாதி பணம் அட்வான்ஸாக வந்துடணும் வேலை முடிஞ்சதும் மீதி வந்துடணும் கள்ளநோட்டை கலந்து கொடுத்தா கொடுத்தவன் தலை தப்பாது ஏன்பா எடுக்க மடக்க பேசுற வெண்ணை தடவி பேசுறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது நானே கூப்பிட்ட வரைக்கும் இந்த ஏரியாலேயே உன் நிழல் கூட விழக்கூடாது விழுந்தா கூடவே உன் போன விழும் என்று சொல்லிவிட்டு பாரி விருட்டென்று திரும்பி நடந்தான் கோபிசந்த் மேன்ஷன் வாசலில் பைக்கை நிறுத்தியதும் செந்தில் இறங்கி கொண்டான் சாரி கோபி வேற எங்கேயோ பேச்சு திரும்பிடுச்சு மேன்ஷனுக்கு வாடகை சாப்பாடு செலவுக்கெல்லாம் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்க கடவுள் அதுக்காகவே ஒரு தேவதி அனுப்பியிருக்காரு ஓ லவ் ஸ்டோரியா ம் எங்க அப்பா வற்புறுத்தினதுனால இஷ்டம் இல்லாம டிகிரி படிக்க போனேன் காலேஜ்ல தான் தீபாவை சந்திச்சேன் ஆறு மாசத்துக்குள்ள உயிராயிட்டோம் மேட்டர் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் சூடாச்சு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனேன் எங்க அம்மாவுக்கு மொத பார்வையிலேயே பிடிச்சு போச்சு அப்பா கிட்ட அவங்களே பேசுறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அதுல என்னால மண் விழுந்துடுச்சு என் கனவ தன் கனவா தீபா நினைச்சா சென்னைக்கு போடா ஜெய் பேனு வலையில கழட்டி கொடுத்தா தெரிஞ்சதும் எங்க அம்மாவுக்கு எனிமை ஆயிட்டா இப்பவும் மொத தேதி பணம் அனுப்புறது அவதான் வேலையில இருக்காங்களா தனியார் கம்பெனில ரிசப்ஷனிஸ்ட் கோபிசந்த் கேமராவில் இருந்து மெமரி கார்டை உருவி நீட்டினான் நல்லதா செலக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் போட்டுக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கை குலுக்கி விட்டு கோபி பைக்கை உதைத்தான் புறப்பட்டான் மேன்ஷனை ஒட்டியிருந்த சந்து பகுதியில் சுவரை பார்த்து நின்று லுங்கியை தூக்கி பிடித்திருந்தவனை செந்தில் இங்கிருந்தே அதட்டினான் ஹலோ இங்கெல்லாம் அசிங்கப்படாதீங்க அந்தால் திரும்பி பார்த்தான் உங்க அப்பா ஓட்டு சுவரா என்று பக்கத்தில் துப்பிவிட்டு துவங்கிய வேலையை தொடர்ந்தான் அடுத்த கணம் அவன் பின்மண்டையில் ஒரு உள்ளங்கை பதிந்தது அது தள்ளிய வேகத்தில் அவன் முகம் சுவரில் போய் மோதியது இன்னொரு வாட்டி இங்க பார்த்தேன் ரோட்டையே கழு வச்சிருவேன் ஓடுறா என்று உருமும் குரல் கேட்டு செந்தில் திரும்பினான் பாரி அந்த ஆள் குருதி வழியும் மூக்கை பொத்தியபடி அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுக்க செந்தில் தன்னிச்சையாக இரண்டடி பின்வாங்கி பாரியை பார்க்காமல் மேன்ஷன் படிகளில் வேகமாக ஏறினான் எதிரே உட்கார்ந்திருந்த வழுக்கை மனிதரின் பார்வை போகும் திசையை கவனித்து ஏற்கனவே ஒழுங்காக போர்த்தியிருந்த துப்பட்டாவை தேவையின்றி சரி செய்து கொண்டாள் தீபா இன்டர்கம் ஒழித்தது சார் நீங்க போகலாம் அவ்வளவு அவசரமாக அழைக்கப்பட்டு விட்ட வருத்தத்தை கண்களில் தேக்கி 
அனவசியமாக ஒரு புன்னகையை சிந்திவிட்டு அவர் நகர்ந்து போனார் தீபாவின் அன்றாடத்தில் இதுபோன்ற ஓரிருவர் தட்டுப்படுவது வாடிக்கை பார்வையை உயர்த்தி சுவர் கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி மூன்று முப்பது ஏன் இன்னும் செந்திலிடமிருந்து போன் வரவில்லை நிமிடத்துக்கு பத்து தடவை மேஜை எழுப்பறையை திறந்து செல்போனில் மிஸ்டர் கால் வந்திருக்கிறதா என்று சரிபார்த்தாள் இன்டர்கால் மொழித்தது எடுத்தாள் அவளுடைய பாஸ் தீபா இருபத்தி எட்டாம் தேதி எவ்வளோ ரூல்ஸ் புக் ஆகியிருக்கு கம்ப்யூட்டரை தட்டினாள் ஃபார்ட்டி டூ சார் பன்னெண்டு ரூம் தான் வேக்கண்ட்டு அதை பிளாக் பண்ணிடு ஒரு கல்யாண மண்டபம் ஒரு லாட்ஜு ரெண்டு ஹோட்டல்கள் ஒரு சினிமா தியேட்டர் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே முதலாளி அவருக்கு அவள் ஒரே உதவியாளர் எதுவாக இருந்தாலும் தீபா 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 திடீரென்று மேஜையில் மின் அதிர்வு சைலண்ட் மோடில் செல்போன் சினுங்கி அடங்கியது செந்தில்தான் அவளை அழைத்தாள் என்ன ஆச்சு செந்தில் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஃபோட்டோவும் பேரும் கொடுத்த இப்போதான் முடிச்சுட்டு வெளியில் வர பயமா இருக்கு தீபா ஆடிஷனுக்கு வந்தது முன்னூத்தி பதினாறு பேர் மூவாயிரம் பேர் வந்தாலும் நீ ஜெயிப்ப செந்தில் ஆறு மாசம்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்த இது எட்டாவது மாதம் வாய்ப்பு அப்படிலாம் கேலண்டர் பார்த்து வராது டைரக்டர் யாரு சங்கர் கிட்ட அசிஸ்டண்டாக இருந்தவரா அடி சக்க எப்படி தீபா உன்னால் ஜெயிச்சிட்ட மாதிரி பேச முடியுது ஜெயிப்படா என்ன சொன்னாங்க என்னை விட ஆறு அங்கெல்லாம் ஒசரம்மா வெள்ளையா ஹேண்ட்ஸம்மா குறைஞ்சது இருபது பேரை பார்த்தேன் தீபா சினிமாவில் ஜெயிச்ச அத்தனை பேரும் ஆண் அழகணுங்களா உன் திறமை மேலே நம்பிக்கை இருக்குடா ரிசல்ட் எப்போ தெரியும் பன்னெண்டு பேர் தான் முதல் ரவுண்டில் செலக்ட் பண்ணுறாங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு யார் யாருன்னு சொல்லுவாங்க அதில் நான் இல்லைன்னா ஊருக்கு திரும்பிடுவேன் எங்கள் அப்பா சொல்கிற சைக்கிள் கடையில் கணக்கு எழுதிட்டு உட்காந்துருவேன் நீ போக மாட்டேடா சென்னை தான் ஒவ்வொரு எதிரில் ஒரு கதர் சட்டையில் நிழல் ஆடியது செந்தில் வேலை வந்துருச்சு ஈவினிங் லிஸ்ட்டில் உன் பேர் இருக்கும் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணு என்று தொடர்பை துண்டித்தாள் உட்காருங்க பிளீஸ் சார் மீட்டிங்கில் இருக்காரு உங்கள் பேர் என்று புன்னகையை பரிமாறினாள் செந்திலுக்கு சாப்பாடு இறங்கவில்லை தீ நகரில் மாலை வரை அலைந்தாள் புடவையை அங்காடி நகைக்கடை நடைபாதை உணவு விடுது என்று எங்கு திரும்பினும் தலைகள் எத்தனை பேர் பரபரப்பாக எதையோ சாதித்து விட எங்கேயோ ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவனுக்கு மட்டும் ஏன் நாட்கள் இப்படி வீணாகவே கழிகிறது ஆடியோ ரிலீஸ் என்று தெரு நீளத்துக்கு ஒட்டப்பட்டு இருந்த சுவரொட்டி அருகில் சற்று நேரம் இயக்கத்துடன் நின்றிருந்தான் கல்லூரி விழாவில் அவனுக்கு பரிசளித்த தரணி அவன் ஊரில் படப்பிடிப்பு நடத்திய போது நம்பிக்கை அளித்த ஹரி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மூலம் அழைப்பு விடுத்த வெங்கட் பிரபு என்று எத்தனை இயக்குநர்களை அவன் விடாமல் துரத்தினான் தட்டி கழிக்கிறாங்கன்னு சொல்லாதீங்க சிந்தில் ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்காக பேசுறதை நம்பி தினம் நூறு பேர் வந்து நின்னா அவங்க என்னதான் செய்வாங்க என்று கோபிசன் சொன்னதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனாலும் செந்தில் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த செய்தித்தாள் சதுரத்தை மறுபடி எடுத்து பார்த்தான் திறமை உள்ள புது முகங்கள் தேவை அவன் திறமை உள்ளவன் தானா என்று மாலையில் தெரிந்துவிடும் பகல் தேய்ந்ததும் பின்னும் கால்களை எடுத்து வைத்து உஸ்மான் ரோட்டின் விழா எலும்பில் இருந்த அந்த கல்யாண மண்டபம் நோக்கி நடந்தான் தெருவை அடைத்துக் கொண்டு இளைஞர்கள் தேர்வு நடந்த அந்த மண்டபத்தின் உள்ளிருந்து உருண்டு திரண்ட ஒரு ஆள் வெளியே வந்தார் அச்சடித்த காகிதத்தை உயர்த்து காட்டினார் சன்னமான குரலில் கசகசன்னு சத்தம் போடாதீங்க பேரை படிக்கிறவங்க மட்டும் இருங்க மற்றவங்க போலாம் என்றார் அடுத்த நொடி அங்கே மரண அமைதி ஏக்க முகங்களும் நின்று போன மூச்சுகளுமாக நிறைந்திருந்தவர்கள் மத்தியில் தேர்வான பனிரெண்டு பெயர்களை அவர் படிக்க ஆரம்பித்தார் ஒவ்வொரு பெயராக படிக்கப்பட செந்தில் நம்பிக்கை இழந்து கொண்டே வந்தான் ஏழு பெயர்கள் கடந்ததும் தனக்கு வாய்ப்பு இருக்காது என்று முடிவு செய்து தொண்டை அடைத்து நின்றான் எட்டாவது பெயராக கே செந்தில் என்று அழைக்கப்பட்டதும் சாட்டையால் தாக்கப்பட்டது போல் நிமிர்ந்தான் ஒருவேளை வேறு ஒரு கே செந்தில் இருந்தால் பார்வையை சுழலவிட்டான் இல்லை யாரும் போட்டியாக கையை உயர்த்தவில்லை நானா தேர்வாகி விட்டேனா அவன் நின்றிருந்த இடத்தில் மட்டும் திடீரென்று பூமழை பொழிவது போல் ஒரு குளிர்ச்சி தாங்க முடியாத குதூகலத்தில் இதயம் விம்மியது பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்டவன் போல் நெஞ்சை நிமித்தை உள்ளே நடந்தான் உடனே தீபாவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற தவிப்பாக இருந்தது கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் மற்றவங்களாம் தயவு செஞ்சு களைஞ்சு போயிடலாம் என்று அறிவிக்கப்பட ஏமாற்றமும் தோல்வியும் சுமந்த பல குரல்கள் சார் ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்று கெஞ்சின கதவை சாத்தி உதவியாளர் உள்ளே வந்தார் இன்னொரு ஆடிஷன் இருக்கு அதில் அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூணு பேர் செலக்ட் ஆவீங்க காலையில் ஆஃபீஸுக்கு வந்துருங்க பொங்கிய அலை சட்டென்று பூமியில் விழுந்தது போல் செந்திலின் கர்வம் மீண்டும் தலையை புதைத்து கொண்டது காதுக்குள் நீ ஜெயிப்படா என்று தீபா மட்டும் கத்தி கொண்டே இருந்தாள் பாரி ஈரத்தலையை துவட்டிக்கொண்டே கட்டிலில் இறைந்திருந்த பணத்தை எண்ணினான் எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கையிருப்பு ஒருபோதும் இவ்வளவு குறைந்ததில்லை கவலை இதற்கு பத்து லட்சத்துக்கான வேலை தருவதாக பூமணி சொல்லியிருக்கிறானே 
மதுரையில் அவனுக்கு கிடைத்த அதிகபட்ச கூலியே இரண்டு லட்சம்தான் ஒருவேளை இந்த வேலை மிக கடினமானதாக இருக்குமோ இருக்கட்டுமே சவால்கள் இல்லாத வாழ்க்கையில் என்ன சுவாரஸ்யம் சுற்றிலும் இருந்த சூப்பர் ஸ்டாரின் படங்களை பார்த்தான் தலைவா நீ கூட இருக்கும்போது நான் தோத்ததே இல்லை என்று புன்னகைத்தான் தினத்தந்தியில் ஓரமாக எழுதப்பட்ட எண்ணெய் மட்டும் கிழித்து கொண்டு மேன்ஷனுக்கு வெளியே வந்தான் எதிர் வரிசையில் இருந்த பொது தொலைபேசியில் பூமணியின் எண்ணுக்கு டயல் செய்தான் மறுநாள் பட்டினப்பாக்கம் அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்த வீடுகள் கடற்காற்றினாலோ மாறி மாறி தாக்கிய பருவங்களாலோ களை இழந்து சோகையாக காட்சியளித்தது சிறு கற்களும் குப்பைகளும் சேர்ந்துவிட்ட மணல் பகுதியில் பூமணியுடன் அமர்ந்திருந்தான் பாரி மூன்று நாய்கள் குப்பைகளை கிளறிக்கொண்டு இருந்தன கைலசம் குரூப்ல பொறுப்பா இருக்கிறவங்களை பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு இங்க உட்கார வச்சிருக்க என்று பொறுமையிழந்து கேட்டான் பாரி கிருபாவை பார்க்கறது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல சிக்னல் வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் யார் அந்த கிருபா கைலாசத்தோட முதுகெலும்பு ஆதி மூலம் பத்தின அத்தனை விபரமோ அவன் கொடுப்பான் இருபது நிமிடங்கள் கழித்து பூமணியின் போனில் அழைப்பு வந்தது தெருவை கடந்து பழமையான ஒரு ஹோட்டலுக்குள் அழைத்து போனான் பூமணி அரை கதவு வைத்த வரிசையான அறைகளில் ஒன்றை திறந்து பாரியை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு பூமணி வெளியிலேயே நின்று விட்டான் பாலிஷ் தேய்ந்து போன மர மேஜையில் கை ஊன்றி உட்கார்ந்திருந்தான் கிருபா ஒள்ளி உயரம் வெள்ளை பேண்ட் முழங்கை வரை மடித்துவிட்டு கருப்பு முழுக்கை சட்டை வலது கையில் இரண்டு மோதிரங்கள் பேப்பர் வெயிட் போல வாட்ச் பார்த்தவுடன் அச்சம் ஏற்படுத்தும்படியான தோற்றம் இல்லை ஆனால் குத்தி கிழிக்கும் பார்வை ஏறால இறைச்சலோடு மின்விசிறி காற்றை வீசி அடித்தது பூமணி சொன்னான் வேலை கச்சிதமாக இருக்கணும் நாம தாக்கி அவங்க தப்பிச்சா நம்ம அத்தனை பேரையும் கொத்து பரோட்டை விபற்றுவாங்க என்று பேசிய போது குரல் சற்றே பெண்மை கலந்திருந்தது ஆதிமூலத்தை பத்தி முழு விபரம் வேணும் ஒரு காலத்துல ஒன்னா இருந்தவங்க தான் நாங்க அவ அரசியலுக்கு போனதும் கட்சிக்காரனுக்காக கைலாசத்தோட தம்பிய நண்பனு கூட பார்க்காம போட்டுட்டான் அதுல இருந்து முதல் எதிரி ஆயிட்டான் என்று தொடங்கி பாரியின் கேள்விகளுக்கு கிருபா பதில் சொல்ல சொல்ல மனதில் குறித்து கொண்டான் கடைசியில் கிருபா ஒரு கவரை பாரியிடம் நீட்டினான் இதுல அவங்க அத்தனை பேர் போட்டோவும் இருக்கு பத்து நாள்ல ஆதிமுறத்தோட குலதெய்வம் அங்கேற்கண்ணி கோயில திருவிழா அப்போ வேற மூடல இருப்பான் அட்டாக் பண்ண சரியான நேரம் காரணம் புரியாமல் திடீரென்று பாரி மனதில் ஒரு எச்சரிக்கை கூச்சல் ஏற்பட்டது வேண்டாம் இந்த வேலை எடுத்துக்கொள்ளாதே கவரை திறந்து கிருபா கொடுத்த புகைப்படங்களை ஒவ்வொன்றாய் புரட்டினான் பாரி மூன்றாவது புகைப்படத்தை எடுத்ததும் அவன் கண்களில் திடீர் வெறி இது இது யாரு இவ ஆதிமொழத்தோட வலது கை பேரு நாகு ஏன் கேக்குற பாண்டிச்சேரியில ரூம்பாயா கிடந்த என்ன மதுரைக்கு அழைச்சிட்டு போய் உருவாக்குனவரு தனபாலு அவரை சுட்டு கொன்னவை இவன் வெளியூர்ல இருந்து வந்து போட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு இவ மூஞ்சிய மலையப்பன் காட்டினான் நாகு லோகுனு அண்ணன் தம்பியா சேர்ந்துதான் தொழில் இறங்குவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரை தாண்டி ஆதி மொழத்தை நெருங்கிறது அத்தனை சுலபம் இல்ல என்றான் கிருபா தேதி முடிவானதும் எனக்கு ஒரு கார் வேணும் சென்னையை முழுசா தெரிஞ்ச ஒரு டிரைவர் வேணும் அனுப்புற பேசின பணம் ஆதி மொழத்துக்கு நாகுவும் லோகுவும் இலவசம் என்று கழுத்து சீவுவது போல காட்டிவிட்டு பாரி எழுந்தான் திருமலை பிள்ளை சாலையிலிருந்து வெட்டி பிரிந்தது அந்த குறுகிய தெரு பதினேழு கார்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு பங்களாவின் பின்புற அவுட் ஹவுஸில் ஆடிஷன் பக்கத்து காம்பவுண்டின் தென்னை மரங்கள் இங்கே நடப்பதை எட்டி பார்த்தன பின்னணியில் சிறு இறைச்சலுடன் இடுப்பு உயர டிஃபன் கேரியர்கள் கழுவப்பட்டு கொண்டு இருக்க செந்தில் வியர்த்த முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு தயாரானான் என் பேரு குணா அசோசியேட் டைரக்டர் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டவன் கல்லூரி மாணவன் போல இருந்தான் காட்சியை விளக்கினான் உங்க பல வருஷ கனவு நிறைவேடிச்சு அந்த சந்தோஷமான செய்திய அம்மா கிட்ட சொல்றதுக்காக வீட்டுக்கு ஓடுறீங்க கதவை திறந்தா கூடத்துல அம்மா பொணமா படுத்திருக்காங்க சுத்தி உறவுக்காரங்க அக்கம் பக்கத்து ஜனங்க திகைச்சு போய் பாக்குறாங்க சந்தோஷம் கரைஞ்சி துக்கம் அழுத்தது அப்படியே உடஞ்சி அழுறீங்க இதுதான் சீன் ரெண்டு நிமிஷம் மனசுக்குள்ள ஒத்திகை பாத்துக்கங்க டைலாக் கிடையாது உணர்ச்சியை மட்டும் ஒழுவா காட்டினா போதும் செந்தில் கண்களை மூடி தனக்குள் காட்சியை ஓடவிட்டான் முதல் படத்துக்கு ஒப்பந்தமாகி அந்த மகிழ்ச்சியை சுமந்து கொண்டு தன் வீட்டுக்குள் ஓடுவதாகவும் அங்கே பாய் விரித்து அம்மாவை கிடைத்திருப்பதாகவும் கற்பனை செய்ததும் உணர்ச்சி கொந்தளித்து வெளியில் பாய்ந்தது கட் என்று சொல்லப்பட்ட போது ஹேண்டி கேமில் பதிவு செய்த இளைஞன் ரமிப்பில் இருந்து விடிப்பட்டு சூப்பரா பண்ணிங்க என்றான் செந்திலின் கண்ணங்களை நடித்து நிஜ கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது தேங்க்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே ஒரு செந்தில் இருக்காரு செலக்ட் ஆனா பேரை மாத்திப்பீங்களா நிச்சயமா என்று செந்தில் அவசரமாக தலையசைத்தான் செலக்ட் ஆயிட்டேனா மூணு பேரும் நீங்க இருக்கீங்க புக் ஆயிட்டா தொடர்ந்து முப்பது நாள் அவுட்டோல தங்க வேண்டியிருக்கும் குணா பேச பேச வெற்றி பெற்றுவிட்ட சந்தோஷம் செந்திலை தொற்றி கொண்டது போனை எப்பவும் சார்ஜ் போட்டு ஆன்லைன் வச்சிருங்க ஃபுட்டேஜ் டைரக்டர் பார்த்துட்டு முடிவு செல்வாரு கால் வரும் சென்னல் தானே இருப்பீங்க 
ஆமாம் மின்னைட் ஃபோன் பண்ணா கூட ஓடி வந்துருவ செந்தில் வெளியே வந்தான் உடனே தீபாவுக்கு ஃபோன் செய்தான் தீபா கனவு நிறைவேற போகுது சொன்னேல்ல இரு அதுக்குள்ள வாழ்த்து சொல்லாத இன்னொரு கட்டம் தாண்டனும் தாண்டிடுவடா என்று தீபா ரிசீவர் வழியே அழுத்தமாக முத்தமிட்டாள் மேற்கு மாம்பழத்தில் ரயில்வே பாலத்தை ஒட்டியிருந்த ஒரு குறுக்கு தெரு அரைகுறையாக நின்ற ஒரு சோர் மீது பாறை அமர்ந்திருந்தான் எதிரில் பெரிய மைதானம் ஒரு பக்கம் கட்டுப்பாடு இன்றி வளர்ந்திருந்த காட்டுச் செடிகள் இன்னொரு பக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டு புழுதி பறக்கும் கிரிக்கெட் பீச் அதில் ஆறு இளைஞர்கள் மைதானத்தின் இன்னொரு முளையில் சுண்ணாம்பு அடித்த ஒற்றை பெரிய அறை மாநகராட்சி இளைஞர் உடற்பயிற்சி மையம் என்று தகர போர்டு திட காத்திரமான சிலர் இன்னும் அதிரடி பலம் பெற தண்டல் எடுத்தார்கள் புல்லப் செய்தார்கள் பலு தூக்கினார்கள் பாரியின் தேர்ந்த கண்கள் அவர்களில் நாகுவை சுலபமாக அடையாளம் கண்டு கொண்டன மார்பை விரித்து விரித்து அவன் உடற்பயிற்சி செய்து முடித்ததும் டவளை நீட்டினான் அவனுடைய தம்பி லோகு பாரி தன் பாக்கெட்டில் கைவிட்டு சுருள்கத்தியை தொட்டு பார்த்தாள் நாகுபற்றி கிருபா சொன்னது நினைவில் புரண்டது கத்தி வீசுவதிலும் வெடிகுண்டு வைப்பதிலும் ஒலிம்பிக் தேர்ச்சி இருபத்தி ஏழு கொலைகள் பண்ணியதாக வரலாறு எனவே நாக் அவுட் நாகு என்ற பட்ட பெயர் எந்த காவல் நிலையத்திலும் அவன் மீது எந்த குற்ற பத்திரிகையும் இல்லை அவ்வளவு அரசியல் செல்வாக்கு ஆதிமூலத்துக்கு நாகு செக்யூரிட்டி என்றால் நாகுவின் தம்பி அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அவனும் ஒரு டசன் தலைகள் வாங்கியவன் நாகுவை இன்னும் நெருக்கமாக பார்க்க விரும்பி பாரி தெருவை கடக்க முதலடி எடுத்து வைத்ததும் அந்த பேரொலி கேட்டது வாகனங்கள் ஒன்றொன்று மோதிய தொமெல் ஓசை திரும்பி பார்த்தான் தெரு திருப்பத்தில் ஒரு ஸ்கூட்டி சரிந்திருந்தது அதன் அடியில் இருந்து சுடிதார் போட்ட கால் நீண்டிருந்தது கீழே கிடந்த இளம் பெண் கைகளை ஊன்றி எழுந்திருக்க முயல அவள் மீது விழுந்திருந்த ஸ்கூட்டியின் பாரம் அவளை தடுத்தது பக்கத்தில் மோதிய ஆட்டோ அவளிடம் ஓட்டுநர் இளைஞன் கத்தி கொண்டு இருந்தான் கண்ணு தெரியல டேர்னிங்ல இவ்வளவு வேகமா வர பாரு பாடி எப்படி நசிங்கி போச்சுன்னு சேட்டு என்னையில தாளிப்பா உங்க அப்பா நான் கொடுப்பான் துட்டு பாரி ஒரே எட்டில் அந்த இடத்தை அடைந்தான் ஆட்டோ டிரைவரின் சட்டையை பிடித்து உழுக்கினான் அறிவு இருக்கா அவனுக்கு விழுந்து கிடக்கிறவங்கள தூக்காம வெசவு பாட்டிட்டு இருக்க குனிந்து ஸ்கூட்டியை நிமிர்த்தினான் முகத்தில் வழி சுழிப்புடன் அவள் கையூன்றி எழுந்தாள் தாரோட்டில் உராய்ந்து ஆடை அங்கங்கே கிழிந்திருந்தது சிராய்ப்பும் ரத்த கோடுகளும் தென்பட்டன த பர்ரா வண்டர் ஹீரோ அப்ப நீ கூட துட்டு என்று ஆட்டோ இளைஞர் நெஞ்சை நிமித்த பாரி பொலேர் என்று அவன் கன்னத்தில் அடித்தான் தாறுமாற ஓடிட்டு வந்தவன் நீ ஸ்கூட்டியை ரிப்பேர் பண்ண நீ கொடுக்கணும் காசு மவன நிக்காம ஓடிப்போ உடற்பயிற்சி மையத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் ஒன்று இரண்டு பேர் வாக்குவாதத்தை கவனித்து என்ன ப்ராப்ளம் என்று அங்கிருந்தே குரல் கொடுக்க கூட்டமா வந்துருவானுங்க நியாயம் பேசிக்கிட்டு என்று முணுமுடுத்து கொண்டே ஆட்டோ சரக்கென்று கிளம்பி போனது இப்போதுதான் பாரி அந்த பெண்ணை முழுமையாக பார்த்தான் அவளுடைய தோலுயிரம் இருந்தாள் அழகான திருத்தமான முகம் புருவங்களை செதுக்கி வடிவமைத்திருந்தாள் நேரான நாசி ஆரஞ்சு சுலை உதடுகள் கட்டான உடலமைப்பு கழுத்து நீள மட்டும் சற்று குறைவாக இருந்திருக்கலாம் நிமித்திய ஸ்கூட்டியை அவனிடமிருந்து வாங்கி கொண்டாள் தேங்க்ஸ் என்றாள் பக்கத்தில் தான் மெக்கானிக் ஷாப் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுற என்று வண்டியை தள்ள பார்த்தாள் அது நகரவில்லை ஹேண்டில் பார் பெண்டாயிருச்சு நான் தரிட்டு வர என்று பாரி பொறுப்பெடுத்து கொண்டான் ஸ்கூட்டியை சற்று சாய்த்தவாறு தள்ளியபடி அவளுடன் நடந்தான் அவள் சற்றே விந்தினாள் ரொம்ப அடிபட்டுருச்சா ஒரு ஆட்டோ பிடிக்கவா வேணா சின்ன சிராய்ப்பு தான் பக்கத்தில் தான் வீடு போயிடலாம் ஒளிபரப்புகளிலும் தானியங்கி தொலைபேசி அறிவிப்புகளிலும் கேட்டால் சுகமாக இருக்கக்கூடிய குரலாக அவளுடைய குரல் வசீகரமாக இருந்தது நீங்க இந்த ஏரியாவா இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட பார்க்க வந்த என்ற பாரி உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு என்றான் பார்த்திருப்பீங்க நிறைய சினிமால பார்த்திருப்பீங்க ஓ நடிக்கிறவங்களா நடிகே இருந்தா பேரோட ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களே கதாநாயகிக்கு கனவு வந்தா எங்களை பார்க்கலாம் குரூப் டான்சர் சூப்பர் ஸ்டார் கூட ஆடியிருக்கீங்களா சந்திரமுகி சிவாஜி எந்திரன் ரொம்ப லக்கி நீங்க போக்குவரத்து இறைச்சலாக அவர்களை கடந்து சென்றது என் பேரு தேவி அந்த கணத்தில் பாரியின் இதயத்தில் ஒரு தேனூற்று பேரிட்டது என் பேரு பாரி என்று முணுமுணுத்தான் சட்டென்று அவளை விட்டு பிரிந்து போக மனம் வரவில்லை எத்தனையோ வலிமையான ஆண்களை தைரியமாக எதிர்கொண்ட அவன் கண்கள் தழைந்தே இருந்தது உங்களுக்கு கால் அடிபட்டிருக்கு வீட்டில் விட்டு போற நீங்க ஐடி கம்பெனி கரெக்ட் பாரி திருக்கிட்டான் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க உங்கள் லுக்கு முகத்துக்கல நீங்கள் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு பெரிய படிப்பு முடிச்சுட்டு பாரி புன்னகைத்தான் தப்பு நான் காலேஜ்லாம் படிக்கலை பின்ன தொழில் செய்கிறேன் தொழில்னா என்ன பதில் சொல்வது என்று பாரி திகைத்தான் சற்று தடுமாறி விட்டு பாரி சுதாரித்தான் இந்த கையிலிருந்து அந்த கைக்கு மாத்திர தொழில் கமிஷன் பிஸ்னஸ் என்றான் 
தேவி அடுத்த கேள்வி கேட்பதற்குள் மெக்கானிக் கடை வந்துவிட்டது மணி என்று அழைத்தாள் பெட்ரோலில் மோட்டார் சைக்கிள் செயினை கழுவி கொண்டு இருந்த நாற்பது வயது மணி கிரீஸ் மணியனும் காக்கி டிரையருமாக எழுந்து வந்தார் என்னச்சு கண்ணு ஆட்டோக்கார மோதிட்டா டெய்ல் லேம் காலி சைடெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்கு ரெண்டு நாளாவது தாவமே கண்ணு இருக்கட்டும் என்றாள் ஸ்கூட்டியை ஒப்படைத்த பாரியின் கையை பார்த்தாள் ஐயையோ கையெல்லாம் அழுக்கு வீடு பக்கம்தான் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போலாம் வாங்க மறுக்க மனம் இல்லாமல் அவளுடன் நடந்தான் அஞ்சலக மறியில் திரும்பிய சந்தியில் நுழைந்து ஆஸ்பெஸ்டஸ் கூரை வைந்த ஒரு சிறு வீட்டை அடைந்து இரண்டு படி ஏறி கதவு திறந்து உள்ள வாங்க என்றாள் தலையை தழைத்து உள்ளே நுழைந்தான் சிறியதாக இருந்தாலும் வீடு பொலிவுடன் இருந்தது அம்மா என்ன தேவி இவ்வளவு நேரம் என்று கேட்டபடி உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு அவளுடைய அம்மா பதறி போனாள் என்னாச்சு தேவி சின்ன விபத்து சிராய்ச்சிச்சு அவ்வளவுதான் இவதான் ஹெல்ப் பண்ணாரு பாரி இதான் எங்க அம்மா பாரி திகைப்பு நீங்காமலேயே அக்கா என்ன தெரியல என்று கேட்டான் அவள் கண்களை சுருக்கி பார்த்தாள் நீ நீங்க பாரிய மறந்துட்டியாக்கா அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டதும் சாவித்திரி அக்கா முகத்தில் உற்சாக மூற்றெடுக்கும் என்று எதிர்பார்த்தான் ஏமாந்தான் பொய்யான புன்னகையுடன் பாரியணி பன்னெண்டு வருஷத்துல ஆள் அடையாளமே தெரிய மாறிட்டு உனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாதேக்கா நம்ம வேலை பார்த்த லாயர் வீட்டில் உட்காந்து பேச எங்க நேரம் கிடைச்சது ராவெல்லாம் நான் டைப் அடிச்சுட்டு இருப்பேன் நீ டீ வாங்கிட்டு வர ஓடிட்டு இருப்ப பாரி புரிந்து கொண்டான் மகள் எதிரில் பாண்டிச்சேரியில் என்ன தொழில் ஈடுபட்டு இருந்தாள் என்று அவன் உளறிவிடப் போகிறானோ என்ற பதற்றம் சாவித்ரி அக்காவுக்கு தேவி முகத்தில் ஆச்சரியம் ஓ முன்னாடியே பழக்கமா பேசிட்டு இருங்க வந்துடுற என்று உள்ளே போனாள் சாவித்ரி அக்கா நெருங்கி வந்தாள் அவன் கண்ணத்தை ஆதூரத்துடன் தடவி கொடுத்தாள் உள்ளே திரும்பி பார்த்தபடி தேவிக்கு என் பொழப்பு தெரியாது எப்படி நெடு நெடுன்னு வளர்ந்துட்ட எப்பக்கா சென்னைக்கு வந்த அதாவது பத்து வருஷம் பாண்டில லாட்ஜை இடிச்சு ஏதோ துணிக்கடை கட்டுனாங்க போலீஸ் கெடுபடியும் அதிகமாச்சு தேவியை தூக்கிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் டைப்பிங் கற்றுக்கிட்டது சமயத்தில் கை கொடுத்துச்சு கோர்ட்டு வாசலையும் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வாசலையும் பொழப்பு ஓடிட்டுருக்கு தேவியை படிக்க வச்சு பெரிய ஆளை ஆக்கணும்னு ஆசை நல்லதான் படிச்சுட்டு இருந்தா எவனோ ஒருத்த இவ்வளவு அழகா இருக்க சினிமால பெரிய லெவலுக்கு வரலாம்னு ஆசை காட்டி இழுத்துட்டு போயிட்டான் கடைசியில டான்சர் ஆயிட்டா போகட்டும் உன பத்தி சொல்லு ஹேண்டில் பாரை விட்டுட்டு சைக்கிள் ஓட்டுறப்ப சின்ன சின்ன கல்லுல மோதுற போக்குக்கு டயர் தானா திரும்புமே அப்படி என் வாழ்க்கை அங்க இங்க மோதி இப்போ சென்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்குக்கா நைட்டிக்கு மாறி ஈர முகத்தை தொடைத்து கொண்டே தேவி எட்டி பார்த்தாள் பாரி இந்தாங்க சோப்பு கைய கழுவிக்குங்க உலகம் ரொம்ப சின்னது இல்ல என்றபடி பாரி உள்ளே போனான் அம்மா சூப்பரா ஒரு காஃபி கொடுப்பாக்கலாம் கைகளை சுத்தம் செய்து காஃபியை உறிஞ்சிய போது ஃப்ரெண்ட பார்க்க போயிட்டு இருந்தீங்க என்னால தொந்தரவு என்றாள் தேவி அப்படிலாம் இல்ல இப்பதான் வீடு தெரிஞ்சிட்டுல அடிக்கடி வந்து போயிட்டு என்றாள் சாவித்ரி விடை பெற்று வெளியே வந்த பிறகு பாரிக்கு கால்கள் பூமியில் பதியாமல் ஓரடி மேலேயே அந்தரத்தில் நடப்பது போல் இருந்தது மைதானத்தை கடந்தபோது நாகுவும் அவன் தம்பியும் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதை பார்க்க முடிந்தது ஆனால் இப்போது அவர்கள் மீது வன்மமோ கோபமோ பேரிடவில்லை இந்த மனநிலையில் கையை தூக்கி கன்னத்தில் அடிக்கக்கூட முடியுமா என்று சந்தேகமாக இருந்தது பாரி பேருந்தில் இருந்து இறங்கி தெருவை கடந்து மேன்ஷன் இருந்த சந்தையில் நுழையவிருந்த நேரம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று ஒரு பெண் குரல் அவனை நிறுத்தியது பாரி திரும்பினான் அழகான இளம் பெண் ஒருத்தி நின்றிருந்தாள் நீங்க அந்த மேன்ஷன்ல இருக்கீங்க ஆமா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அங்க இருக்காரு போன் பண்ண சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது தனியா மேன்ஷன்ல போய் விசாரிக்க கோச்சமா இருக்கு பேரு செந்தில் ரூம் நம்பர் இரநூத்தி பதினெட்டு இருந்தார்னா ரோட்டு முனையில தீபா வெயிட் பண்ணுறான்னு சொல்லுங்களேன் சொல்றேன் தேங்க்ஸ் இன்றைக்கு என்ன அடுத்தடுத்து பெண்களுடன் சந்திப்பு சின்னதாக சிரித்து கொண்டே பாரி மேன்ஷனை அடைந்து இரண்டாவது மாடி ஏறி கதவை தட்டினான் ஸ்கிப்பிங் செய்து கொண்டிருந்த செந்தில் நிறுத்திவிட்டு கதவை திறந்தான் பாரியை பார்த்ததும் சட்டென்று பின்வாங்கினான் ஓ நீங்க தான் செந்திலா ஏ உங்களை தேடி தீபான்னு ஒருத்தங்க ரோடு முனையில வெயிட் பண்றாங்க எனது செந்திலின் கண்கள் விரிந்தன தேங்க்ஸ் ஸ்கிப்பிங் கயிற்றை எரிந்துவிட்டு பர்சை அள்ளிக்கொண்டு செருப்புகளை மாட்டியபடி கதவை சாத்திட்டு விட்டு பரபரவென்று ஓடி படிகளில் இறங்கினான் தீபாவை பார்த்தான் ஓடி போய் அண்டினான் ஏய் என்ன இது சர்ப்ரைஸ் அரை மணி நேரமா இங்கே வெயிட் பண்ற ஏண்டா போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்க ஏதாவது கடங்காரம் தொல்லையா அதெல்லாம் இல்லை தீபா அஞ்சு நிமிஷம் கூட சார்ஜ் நிற்க மாட்டேங்குது பொட்டு பொட்டுன்னு ஆஃப் ஆயிடுது சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கேன் வாடா என் கூட அவன் கையை பிடித்து இழுத்து போன தீபா பிரதான சாலையிலிருந்து ஒரு அலைபேசி விற்பனை கடைக்குள் நுழைந்தாள் 
தீபா இப்ப எதுக்கு புது போனு வாய மூடு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு முக்கியமான கால் ஏதோ வந்தா பல்வேறு மாடல்களில் கண்ணியமாக தெரிந்த ஒன்றை இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினாள் அவனுடைய சிம் கார்டை அதில் பொருத்தினாள் செந்தில் கூச்சத்துடன் போனை வாங்கி கொண்டான் என்னால உனக்கு எவ்வளோ செலவு முதல்ல புலம்பல நிறுத்து ஊர்ல இருந்து ஒருத்தி உன்னை பாக்கணும்னு திடுக்குன்னு புறப்பட்டு வந்திருக்காளே அவளை ஜாலியா எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போலாம்னு தோணுது அவனுக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லு நீ எந்த மெஸ்ல சாப்பிடுவ எங்க பஸ் ஏறுவ எந்த சமய காக்க படிப்ப எல்லா இடமும் எனக்கு காட்டு என்று அவருடன் கை கொத்து கொண்டாள் அதுக்காக வந்து நாளைக்கு தானே கடைசி ஆடிசன் சொன்ன நேர்லயே ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லணும் போல இருந்துச்சு அரை நாள் லீவ் போட்டேன் பஸ் பிடிச்சேன் வந்துட்டேன் அவளோடு நடந்த போது உலகமே கருணையாக மாறிவிட்டது போல் அவனுக்கு தோன்றியது குறுக்கு சந்தையில் இருந்த மெஸ்ஸை காட்டினான் தேநீர் அருந்தும் இடத்தை காட்டினான் போட்டோக்களை அச்சிட்ட கடையை காட்டினான் எல்லாவற்றையும் அவளுடன் பார்த்தாள் தகவல் சொல்லி அனுப்பினியே அவன் பேரு பாரி ஆபத்தானவன் தீபா பார்த்தா உன்னை விட கம்பீரமா கண்ணியமா இருந்தான் என்று கண்ணடித்தாள் செந்திலின் புதிய புகைப்படங்களை காட்டிய போது இரண்டை பறித்து கொண்டாள் இதுல அவனை விட அழகா இருக்கடா கண்ணுல குறும்பு தெரியுது என்கிட்டே இருக்கட்டும் உன் கூட பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா இது கூட பேசுவேன் என்று கைப்பையில் வைத்து கொண்டாள் செந்தில் எனக்கு உன் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு அலையில நிக்கணும் நீ கடிச்ச மாங்காய் பத்தியே பிடுங்கி கடிக்கணும் மணல்ல முழங்கால கட்டி உட்காந்து நீ பேசுறத கேட்கணும் கொஞ்ச நேரம் உன் மடியில படுத்து கடல் காத்து அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கே வா இப்பவே மாங்காய் வத்தை மசாலா கடை சுட்ட சோளம் கால்நடைக்கும் மலைகள் கூந்தல் கோதும் கடற்காற்று என்று எல்லாம் அனுபவித்து முடித்த போது இருள் சூழ்ந்திருந்தது வீட்டுல என்ன சொல்லிட்டு வந்த தீபா ஃப்ரெண்ட் அக்காவை பொண்ணு பார்க்க வராங்க ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுருக்கா சென்னை வரைக்கும் போயிட்டு வரேன்னு ஒரு பொய் இந்த சுடிதார்ல ரொம்ப அழகா இருக்கடி இந்த வசனம் தான் கொடுத்தாங்களா என்று குறும்பாக சிரித்தாள் அவன் மடியில் படுத்தபடி நிமிர்ந்து முகம் பார்த்தாள் இப்ப ஆடிஷன்ல செஞ்சத அப்படியே நடிச்சு காட்டு இங்கேயா அவுட்டோர்ல ஆயிரம் பேருக்கு முன்னால் நடிப்ப எனக்காக செய்ய மாட்டியா வம்பு கருடி நீ அவன் நடித்து காட்டிய போது சத்தமில்லாமல் கைகளை தட்டினாள் பின்றடா ஆனந்தத்தில் செந்திலுக்கு நெஞ்சு விம்மி மூச்சு முட்டியது எதுக்கடி எம்எல்ஏ இவ்வளோ அன்பு காட்டுற எல்லாம் சுயநலம்தான் செந்தில் தீபாவை குழப்பத்துடன் பார்த்தான் சுயநலமா என்ன சொல்ற நாளைக்கு நீ பெரிய ஸ்டார் ஆயிட்டா என் கூட இப்படி பீச்சுக்கு வர முடியுமா துரத்தி துரத்தி ஆட்டோகிராஃப் கேட்பாங்களே அதான் டப்புன்னு இப்பவே தள்ளிட்டு வந்துட்டேன் சி நாய் என்று அவள் பெண் கழுத்தில் கை கொடுத்து தூக்கி நெற்றியால் செல்லமாக முட்டினான் எழுந்தாள் கடற்காற்று அவள் உடையில் படபடுத்தது நைட்டு ஊரோடுதான் ஸ்டே அவன் தவிப்புடன் பார்க்க குபீர் என்று பொங்கி சிரித்தாள் பயந்துட்டியா கடைசி பஸ்ல ஏத்திவிடு போயிடுற அவளுடன் கை கோத்து மணலில் கால்கள் புதைய புதைய நடந்து பல்லவனின் அருகருகே அமர்ந்து கைகளை பின்னிக்கொண்டு கோயம்பேடு வரை பயணம் செய்து ஊருக்கு செல்லும் பேருந்தில் ஜன்னலோரம் இடம் பிடித்து கொடுத்தான் இருக்கையில் அமர்ந்ததும் சட்டென்று அவன் கையை பற்றி புறங்கையில் முத்தமிட்டாள் ஜெயிச்சதும் என்னை மறந்துட மாட்டியே அடி சிறுப்பால என்றான் சந்தோஷமாக சிரித்தாள் பேருந்து புறப்பட்ட போது தன் பர்ஸ் திறந்து கற்றையாக பணம் எடுத்து அவன் பாக்கெட்டில் திணித்தாள் நல்ல சாப்பிடு என்றாள் பேருந்துடன் முட்டாள்தனமாக சற்று தூரம் கூடவே ஓடினான் ஓர் அங்கத்தை வெட்டி அனுப்புவது போல் உணர்ந்தான் கண்கள் நனைந்து நின்றான் பாரி தூக்கம் வராமல் மொட்டை மாடியில் அலைந்தான் அங்கிருந்து பார்த்தபோது கூவத்தை ஒட்டி அடர்ந்திருந்த பல குடிசைகளின் வாசலை மூடிய கோணித்தறிகளின் ஊடே உள்ள தொலைக்காட்சி பெட்டிகளில் நீல வெளிச்சம் ஆட்டம் போடுவது தெரிந்தது தகர கூரைகளில் நிலா வெளிச்சம் சிதறி இருந்தது திடீரென்று ஏன் என்றைக்கு இப்படி மனம் அலைமோதுகிறது தேவியை சந்தித்த பின் நாகுவை பார்த்தபோது ஏன் வெறி அடங்கி போயிற்று வேண்டாம் பாரி நீ அயர்ந்தால் அடுத்தவன் முந்திக்கொள்வான் உயர்த்திய வாளை வீசாமல் தழைக்காதே பின்னந்தலையில் தட்டி கொண்டான் ஆதிமூலம் குறிச்சுக்கடா உனக்கு பதினெட்டாம் தேதி முகூர்த்தம் என்று சற்றே உரைக்க சொன்னதும் இழந்த சக்தி மீண்டு வந்தது போல் உணர்ந்தான் தீபாவுடன் செலவான சந்தோஷ தருணங்களை அசை போட்டபடியே கண்ணயர்ந்திருந்த செந்தில் அகாலத்தில் செல்போன் ஒழித்ததும் திடுக்கிட்டு எழுந்தான் ஹலோ என்றான் தூக்க கலக்கத்துடன் செந்தில் குணா பேசுற தூக்கம் எகிரியது நாளைக்கு டைரக்டர் ஹைதராபாத் போறாரு அதுக்கு முன்னால உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு காலையில ஏழரை மணிக்குள்ள ஆபீஸ் வந்துருங்க வந்துடுறேன் சார் சாரி தூக்கத்தை கெடுத்திருந்தா தூக்கம் மருந்துதான் விட்டது ஆனால் இரவு எவ்வளவு உற்சாகமானதாக மாறிவிட்டது தீபா வாங்கி கொடுத்த போனில் வரும் முதல் இன்கமிங் கால் இந்த போன் எல்லாவிட்டால் இந்த அழைப்பையே தவற விட்டிருப்பேன் நினைப்பு அதிரடித்தது இரவு முழுதும் விழித்திருந்து குளித்து உடைமாற்றி தயாரிப்பாளர் அலுவலகத்தின் வாசலில் அவன் காத்திருந்த போதுதான் வானம் கருப்பை உதிர்க்க ஆரம்பித்திருந்தது ஒரு குவாலிஸ் வந்து கதவு திறந்து வண்டியில் ஏறுங்க என்றது குணாவின் குரல் செந்தில் ஏறியதும் கார் புறப்பட்டது இவர்தான் டைரக்டர் வணக்கம் சார் 
ஜோசப் தங்கராஜ் என்று புன்னகையுடன் கையை நட்டிய இளைஞன் விளிம்பில்லாத கண்ணாடி அணிந்திருந்தான் அவனிடம் கும்மென்று ஒரு சுகந்த வாசம் செந்தில் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர் நீங்கள் தான் என் படத்து ஹீரோ ஏன் கை நடுங்குது செந்திலுக்கு மூச்சு அடைத்தது தேங்க்ஸ் சார் உங்கள் பேரை இளைய செந்தில்னு மாற்றலாம் இல்லையா மாற்றிக்கிறேன் சார் ஹீரோயினை முடிவு பண்ண ஹைதராபாத் போயிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் இது முதல் படம் நாம் சேர்ந்து கலக்கணும் கலக்குவோம் சார் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் எங்கள் டைரக்டர் சங்கர் சார் இதை பெரிய பப்ளிசிட்டியோடு ஆரம்பிக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அவராக செய்தி கொடுக்குற வரைக்கும் மீடியாவுக்கு லீக் ஆக்கக்கூடாது உறவுக்காரங்க நண்பர்கள் கிட்ட சொல்லக்கூடாது சரி சார் நம்ம படம் முடிகிற வரைக்கும் வேறு படத்துக்கு கமிட் ஆகக்கூடாது ஓகே சார் எத்தனை சாரு ஜோசப்னே சொல்லுங்கள் வெளியே வானத்திலும் வெளிச்சம் ஜோசப் சார் நான் ஜெயிக்கணும்னு உண்மையாக ஆசைப்படுற ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் சொல்லலாமா அம்மாவா இல்லை லவரா ஆமாம் சத்தியமாக அவள் வேறு யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டா ஜோசப் சிரித்தான் சொல்லிக்கோ என்பது போல் கையை அசைத்தான் விமான நிலையத்தில் இறங்கிய போது பெரும்பாலும் பதினெட்டாம் தேதி பூஜை இருக்கும் என்றார் தீபா உலர்ந்த வார்த்தைகளில் ஒரு கடிதத்தை டைப் செய்து கொண்டிருந்த போது செந்திரிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது தீபா உன் கை அதிர்ஷ்ட கை புது ஃபோனில் வந்த முதல் கால் என் வாழ்க்கையை மாற்ற போகுது சொன்னலடா ஜெயிச்சுட்டு பாரு எப்போ பூஜை பதினெட்டாம் தேதி ஆனால் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லாத அம்மா கிட்ட மறைக்கிறது மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு வெயிட் பண்ணு இப்போ சொல்லி அவங்கக்கிட்ட சாபம் வாங்குறத விட அஃபிஷியலாக அறிவிப்பு வந்ததும் சொல்லி ஆசிரியம் வாங்கிக்கலாம் நாளைக்கு மறக்காம நிறுத்தி பார்த்தீப்பா டேய் பணம் அனுப்புறேன் நல்லதா நாலு டிஷர்ட் ஜீன்ஸு ஷூலாம் வாங்கிக்க பேசி முடித்து ஃபோனை வைத்த பிறகும் மகிழ்ச்சி அடங்காமல் தீபா அலுவலகத்தை விட்டு வெளியில் வந்தாள் தெருவை கடந்து அங்காடிக்குள் நுழைந்தாள் இனிப்பு ஒரு கிலோ வாங்கி கொண்டாள் அலுவலகம் திரும்பி சக பணியாளர்களிடம் முதலாளியிடம் இனிப்பை பகிர்ந்தாள் என்ன விஷயம் தீபா கல்யாணம் நிச்சயம் அடிச்சா எதுக்குன்னு பதினெட்டாம் தேதி சொல்கிறேன் என்று தீபா புன்னகுடன் சொன்னாள் பாரி அடுத்த சில நாட்கள் நிழலாக வேலை செய்தான் ஆதி மூலமும் அவனுடைய அடியாட்களும் எந்த நேரத்தில் எங்கெங்கே காணப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு பேர் பாதுகாப்பு வளையமாக வளம் வருகிறார்கள் அதில் யார் யாரிடம் என்னென்ன ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன எந்தெந்த வாகனங்கள் யார் யாரிடம் இருக்கின்றன அத்தனை தகவல்களும் அவனுக்கு அத்துபடியானதும் பூமணியையும் கிருபாவையும் சில முறை சந்தித்தான் தேவைப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களை கேட்டு பெற்றான் எனக்கு ஒரு புது செல்போன் வேணும் புது நம்பர் வேணும் கிடைத்தது அதன் பின் தன் திட்டத்தை கச்சிதமாக தயார் செய்தான் பாரிமுனை வீதியில் மூன்று கத்திகளை வாங்கி கொண்டான் கடைசியாக ஒரு முறை கிருபாவை சந்திக்க முடிவு செய்தான் இந்த முறை சந்திப்பு கோட்டுபுரம் ரயில் நிலையத்தில் பயன்படுத்தாத கீழ்த்தளத்தில் நிகழ்ந்தது பிளாஸ்டிக் குப்பைகளும் எப்போதோ பெய்த மழை தண்ணீரும் காளி மதுபாட்டில்களும் பயன்படுத்தி வீசிய காண்ட முறைகளும் சுருண்டு படுத்திருந்த நான்கு நாய்களும் மட்டுமே காணப்பட்டன கிருபா செய்தித்தாளில் சுற்றிய ஒரு பொட்டலத்தை அவனிடம் நீட்டினான் பேசிய முன்பணம் பாரி அவனிடம் கத்திகளை காட்டினான் கிருபா முகத்தில் அதிருப்தி அவங்க கூட்டமாக சூழ்ந்துக்கிட்டா கத்தி வேலைக்காகாது பாரி ஒரு துப்பாக்கி வச்சுக்க ஆயுதமும் சத்தம் போடக்கூடாது அடி பட்டவனும் சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவண்ணா பதினெட்டாம் தேதின்னு தானே சொன்னேன் சென்னைக்கு பழக்கமான புது பையனை வண்டியோடு அனுப்புகிறேன் அவன்கிட்ட எதுக்கும் ஒரு துப்பாக்கி கொடுத்து அனுப்புகிறேன் செந்தில் அந்த செய்தித்தாளை ஆயிரமாவது தடவையை பார்த்திருப்பான் கால் பக்க விளம்பரம் டைரக்டர் சங்கரின் நல்லாசியுடன் புத்தம் புதிய கூட்டணியில் எட்சன் படப்பிடிப்பு துவக்கம் பதினெட்டு சதுரமாக ஒரு கட்டம் கட்டப்பட்டு அதற்குள் பெரிய கேள்விக்குறி அதன் கீழே நாயகன் என்ற வார்த்தை பக்கத்தில் இன்னொரு சதுர கட்டத்தில் கேள்விக்குறிக்கு கீழே நாயகி என்ற வார்த்தை புதுமுகங்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடாமல் வித்தியாசமான முறையில் ஒரு விளம்பரம் காலி சதுரத்தில் தன் புகைப்படத்தை வெட்டி பொருத்தி பார்த்தான் கீழே அறிமுகம் இளைய செந்தில் என்று அழகாக எழுதி பார்த்தான் மகிழ்ச்சி மனதை நிறைத்து வழிந்தது உணவிடம் இருந்து பதினேழாம் தேதி இரவு ஃபோன் வந்தது காலையில் ரெடியா இருங்க வண்டி அனுப்புற அம்மா கீழே விழுந்து கையை முறிச்சுக்கிட்டாங்க செந்தில் விட்டு வர முடியல என்று தீபா அழுதபோது நள்ளிரவு வரை போனில் பேசி அவளை சமாதானம் செய்தான் பதினெட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை இரண்டு வெள்ளி நிற கார்கள் அந்த மேன்ஷன் இருந்த சந்தில் நுழைய முடியாமல் முனையில் காத்திருந்தன புதிய ஜீன்ஸ் அணிந்திருந்த செந்தில் தீபாவுடன் செல்போனில் பேசியபடியே படிகளில் வேகமாக இறங்கினான் படிகட்டு திருப்பத்தில் பாரியுடன் மோதிக்கொள்ள இருந்து கடைசி நொடியில் தவிர்த்தான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தான் வெளியே விரைந்தான் பாரி தன் ஆயுதங்களை தொட்டு பார்த்தபடி பதில் புன்னகையை வீசினான் வெளியே வந்தான் செந்தில் ஒரு குவாலிசில் ஏறுவதை கவனித்தான் காத்திருந்து அடுத்த காரில் ஏறினான் இரு கார்களும் தவறான பயணிகளை ஏற்றி கொண்டது தெரியாமல் எதிரெதிர் திசைகளில் விரைந்தது கார் வாலஜா சாலையில் இருந்து அண்ணா சாலைக்குள் திரும்பியது 
இரு பக்கமும் நெடுதுயர்ந்த கட்டடங்களின் உச்சியில் இளம் வெயில் பாரி ஓட்டுநர் பக்கம் திரும்பினான் உங்க பேரு முத்து சென்னை நல்ல பழக்கமா பொறந்து வளர்ந்ததே இங்கதா ஜெமினி மேம்பால மருகில் வரிசையாக ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகள் பாரியின் கவனத்தை ஈர்த்தன டைரக்டர் சங்கரின் அல்லாசியுடன் சூப்பர் ஸ்டார் முதல் கிளாப் அடிக்க எட்சன் பூஜையுடன் இன்று ஏவிஎம்இல் படப்பிடிப்பு தொடக்கம் டைரக்டர் சங்கரின் புகைப்படமும் சூப்பர் ஸ்டாரின் புகைப்படமும் பெரிய அளவில் சுவரொட்டியில் காணப்பட்டன சகுனமே எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது பாரிக்கு ஜிவ்வென்று ஏறியது முத்து சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ சென்னையில் இருக்காரா ஆமா சார் சங்கர் சார் கேட்டதும் பிகு பண்ணாம உடனே ஓகே சொல்லிட்டாரு நீங்க ரொம்ப லக்கி பாரிக்கு வியப்பாக இருந்தது எனக்கு சூப்பர் ஸ்டாரை பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவரை யாருக்கு தான் பிடிக்காது கார் கோடம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலைக்குள் திரும்பியதும் படீர் என்று ஒரு சத்தம் கார் இடதும் வலதுமாக அல்லாடியது அவசரமாக பிரேக் அடிக்க கார் ஒதுங்கி நின்றது ஓட்டுநர் இறங்கினார் சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க லெப்ட் வீல் பஞ்சர் நீங்க வேற வண்டி பிடிச்சு போறீங்களா எதுக்கு முத்து உங்களுக்கு தானே கரெக்ட் இடம் தெரியும் டயரை மாத்திருவோம் நானும் ஹெல்ப் பண்றேன் பாரியும் இறங்கினான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏவிஎம் ஏவிஎம் நுழைவாயில் இருந்து பிள்ளையார் கோயில் வரை இருபுறமும் சூப்பர் ஸ்டாரின் பேனர்கள் அலங்கார தோரணங்கள் எங்கும் பரபரப்பான மனிதர்கள் கருப்பு ஜீன்ஸும் கட்டம் போட்ட நீல சட்டையுமாக டைரக்டர் சங்கர் அவர் அருகில் கைகளை கட்டியபடி மரியாதையுடன் புது டைரக்டர் ஜோசப் தங்கராஜ் குணா ஹீரோயின் நல்ல செலக்ஷன் அந்த பையன் எங்க என்று சங்கர் கேட்க வந்துட்டுருக்கான் சார் குணா அவசரமாக விலகி போன் செய்தான் மாற்றிய சக்கரத்தை இறுதியாக முடுக்கிக் கொண்டிருந்த போது டிரைவர் முத்துவின் போன் ஒழித்தது என்னையா இன்னும் காணும் சின்ன ட்ரபுள் சார் வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு வில் மாத்திட்டு யோ நல்ல வண்டி எடுத்து வர மாட்டேன் மொத முதல்ல ஷூட்டிங் கிளம்புறான் வண்டி பஞ்சராகி நின்னா அந்த பையன் மனசு எப்படி தவிக்கும் வேற வண்டி அனுப்புவா வீல் மாத்திச்சு சார் பத்து நிமிஷத்துல அங்க இருப்போம் போனை அணைத்து விட்டு பாரியிடம் திரும்பினார் முத்து லேட்டாயிருச்சுன்னு குணா சார் கத்துறாரு குணா யாரு பூமணியோட ஃப்ரெண்டா உங்க கூட தொடர்புள்ள குணா இல்லையா பூமணி யாரு என்று முத்து கேட்ட அதே நேரம் பூமணி சென்னைக்கு சற்று ஒதுக்குப்புறமாக போரூரின் உள்சாலை ஒன்றில் ஒரு காரின் பின் இருக்கையில் வாட்சை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் எங்க வரணும்னு கரெக்டா சொல்லியிருக்கியா என்று கேட்டான் முன்னால் அமர்ந்திருந்த நாகு சொல்லியிருக்க உஷாராகி போயிட மாட்டாங்களே இல்லைன்ன புது ஆளு வேணும்னு பாரின ஒருத்தனு மதுரையிலேருந்து வரவழைச்சிருக்காங்க இந்த ரூட்ல வர சொல்லி டிரைவருக்கு இருபதாயிரம் வெட்டியிருக்க உன்னை போல ரெண்டு பக்கமும் காசு வாங்குறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த தொழில் ரிஸ்க் தான்டா என்னன்னா இப்படி சொல்லிட்டீங்க எப்பவுமே நான் உங்களுக்கு தானே விசுவாசி அவங்க மேட்டர்லாம் தெரிஞ்சுக்கதான் அங்க பொய்யா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் டிரைவர் போய் உளறிவிட மாட்டானே வரவனை போட்டு தள்ளும் போது அவனையும் சேர்த்து போட்டா போச்சு என்ன பொருளா கொண்டு வரா டிரைவர் கையில ஒரு சாதா ரிவால்வர் கொடுத்துருக்கேன் உங்க பிஸ்டலுக்கு முன்னால அது தீபாவளி துப்பாக்கின என்று பூமணி கைகளை கட்டி பக்தியுடன் சொன்னான் ஆதி மூலத்தை அவ்வளவு சுலபமாக நெருங்க முடியாதுன்னு கைலாசன் குரூப் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்டா என்று ஆவேசமாக சொன்னான் நாகு அதே நேரம் பிரம்மாண்டமான சுவரொட்டியை பார்த்து செந்திலுக்கு மார்பு விம்மியது தீபாவுக்கு போன் செய்தான் கிளாப் அடிக்க போறது யார் தெரியுமா ரஜினி சார் பின்ரா டிரைவர் வண்டியை ஜெமினி மேம்பாலத்தில் திருப்பாமல் நேராக செலுத்தியவுடன் ஷூட்டிங் வடப்பள்ளில இந்த கேள்விக்கு தயாராக இருக்க சொல்லியிருந்தான் பூமணி அங்க தோதா இல்லைன்னு போரூருக்கு மாத்திட்டாங்கன்னு கார் போரூர் நோக்கி பயணப்பட்டது அங்கு காத்திருக்கும் ஆபத்து பற்றி எதுவும் தெரியாமல் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டான் செந்தில் டிரைவர் செந்தில் பக்கம் திரும்பினான் கொஞ்சம் டீசல் போட்டு போயிடலாம்னு டீசல் நிரம்பும் நேரத்தில் கீழே இறங்கி ரகசியமாக போன் செய்தான் பூமணின வந்துட்டே இருக்கோம் டே சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அவனா கேட்காம துப்பாக்கிய கொடுக்காத சரின சந்தேகம் வந்து கிருபா கிட்ட அவன் பேசிட்டா ஆபத்து சரியான சமயமா பார்த்து அவனோட போனை வாங்கி தூக்கி போட்டு சரின அதே நேரம் காரில் இருந்த செந்திலில் போனும் ஒழித்தது மறுமுனையில் குணா செந்தில் தடங்கள் ஆயிடுச்சுன்னு யோசிக்காதீங்க இது கூட நல்ல சகுனம்தான் ராஜா சார் மொத பாட்டுக்கு மியூசிக் போட்டப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு சொல்வாங்க அவர் சாதிக்காதுதா படப்பிடிப்பு இடம் மாறியதற்கு எதற்கு இந்த சமாதானம் என்று எண்ணியபடி அப்படிலாம் நினைக்கல போஸ்டரை பார்த்து மிரண்டு போயிருக்க ரஜினி சார்லாம் வராரு இதை விட வேற என்ன வேணும் என்றான் சென்னில் குரல் விம்ம சீக்கிரம் வந்து சேருங்க என்று குணா போனை கட் செய்தான் கார் வடப்பழனி பேருந்து நிலையத்தை தாண்டும் போதுதான் பாரி சற்றிய குழப்பத்துடன் கேட்டான் முத்து நாம எங்க போறோம் ஏ சார் ஏவிஎம்ல தான் பூஜை நிகழ்ந்து விட்ட தவறு பாரிக்கு புரிந்தது புதிய படத்தின் பூஜைக்காக யாரையோ அழைத்து போக வந்த காரில் நாம் ஏறிவிட்டோம் ஆனால் அந்த கணத்தில் அதை வெளியில் சொல்ல அவனுக்கு மனம் இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு பெரிய சக்தியின் வேலையல்லவா இது 
தன் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் துவக்கி வைக்கும் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள கிடைத்த மாபெரும் சந்தர்ப்பம் அல்லவா இது பாரிக்கு புல்லரித்தது கத்திப்பரா சந்திப்பில் திரும்பிய போது டிரைவர் செந்திலிடம் கை நீட்டினான் அண்ணே என் போன்ல சுத்தமா சார்ஜ் இல்ல கொஞ்சம் போனை கொடுங்க செந்தில் தன் போனை கொடுத்தான் அதில் ஏதோ என்னை டயல் செய்து விரல்களை ஒட்டி சுவிட்ச் ஆஃப் செய்தான் டிரைவர் ஆனால் காதில் பொருத்தி ஏதோ பேசிக்கொண்டே வந்தான் கார் போரூர் எல்லைக்குள் நுழைந்தது டைரக்டர் சங்கர் தன் ஐபோனில் பேசி முடித்து பக்கத்தில் நின்ற ஜோசப் தங்கராஜிடம் திரும்பினான் ரஜினி சாரு புறப்பட்டாச்சு அவர் லேட்டா வந்ததா சரித்திரம் இல்ல ஹீரோ பையன் எங்கடா இதோ சார் தீபா அவனுக்காக ரீசார்ஜ் பண்ணியதை இந்த டிரைவரே பேசி தீத்துருவோம் போல இருக்கேன் செந்திலுக்கு தாங்கவில்லை என்னை யாராவது அர்ஜென்டா கனெக்ட் பண்ணா பேச முடியாம போயிடும் போனை கொடுங்க டிரைவர் என்று கை நீட்டினான் டிரைவர் கோணலாக சிரித்தான் இனிமே இது உனக்கு தேவைப்படாதுரா என்றபடி போனை சட்டென்று காருக்கு வெளியே தூக்கி போட்டான் ஏய் செந்தில் பதறினான் காரின் பின் டயர் போன் மீது ஏறி கருக்கென்று அதை நொறுக்கும் சத்தம் கேட்டது அவன் இதயமே நொறுங்கினார் போல் இருந்தது முத்துவின் போன் ஒழித்தது சார் உங்களுக்கு என்று பாரிடம் நீட்டினான் செந்தில் உங்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் உங்களை ரிசீவ் பண்ணி காஸ்டியூம்ஸ் தருவாங்க சட்டையை ரெடி ஆடுங்க சரி என்றான் பாரி இது செந்திலுக்கு வந்த கார் என்று இப்போது தெளிவாக புரிந்தது அப்படியானால் தனக்கு வந்த காரில் செந்தில் போயிருக்கிறானோ ஐயோ நாகுவிடம் அவன் மாட்டிக் கொண்டு விட்டால் அதை பற்றி அவன் யோசிக்கூட நேரம் வைக்காமல் கார் ஏவிஎம் ஏசி ஃபுளோர் அருகில் நின்றது பரபரவென்று உதவி இயக்குநர்கள் இருவர் ஓடி வந்தன கதவை திறந்து பாரி இறங்கியதும் அவர்கள் முகத்தில் அதிர்ச்சி காருக்குள் எட்டி பார்த்தனர் என்ன முத்து செந்தில் எங்க இவதான் கார்ல ஏறி வந்தாரு ஏ இவர் செந்தில் இல்லையா சொதப்பிட்டிய முத்து உதவி இயக்குநர் உதருளுடன் குணாவுக்கு போன் செய்தான் போரூர் ஆள் அருவமற்ற அந்த மண் சாலையில் புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு கார் நுழைந்தது ஹெய் கேக்குறல்ல ஏன் என் போனை வெளியே தூக்கி போட்ட என்று செந்தில் டிரைவரின் தோலை உலுக்கிய அதே கணம் டிஷுங் என்று எங்கிருந்தோ சீறி வந்த ஒரு தோட்டா காரின் முன் கண்ணடியை சிதறடித்தது செந்தில் மிரண்டு தலை குனிந்தான் முதலில் படப்பிடிப்பு தளத்துக்குள் நுழைந்துவிட்டதாகத்தான் செந்தில் நினைத்தான் ஒத்திகை பார்க்கும்போது துப்பாக்கி வெடித்து கார் கண்ணாடி உடைந்திருக்கும் என்று சற்றே தலையை நிமித்தினான் வாழ்க்கையில் மாபெரும் அதிர்ச்சி அவனுக்கு காத்திருந்தது டிரைவர் வழியில் முகம் சுழித்தாலும் சட்டென்று தொடைக்கு அடியிலிருந்து ஒரு ரிவால்வரை உருவினான் வெளியே பார்த்து சுட்டான் என்ன நடக்கிறது இங்கே செந்தில் மிரண்டு போனான் அதே நேரம் ஏவிஎம் டைரக்டர் ஷங்கரின் நெற்றி சுருங்கியது என்னடா சொல்ற சார் தப்பு நடந்துருச்சு டிரைவர் ஆள் மாத்தி அழிச்சிட்டு வந்துட்டாரு செந்திலும் போனை எடுக்க மாட்டேங்கிறா என்று தலை குனிந்தான் அறிமுக இயக்குனர் ஜோசப் தங்கராஜ் ரெண்டு நிமிஷத்துல ரஜினி சார் வந்துருவாரு அவரை வெயிட் பண்ண வைக்க முடியுமா வந்திருக்கிற பையன் எங்க பாரி ஷங்கரை பார்த்ததும் கையெடுத்து கும்பிட்டான் சார் நான் உங்க ரசிக இப்ப அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல செந்தில் எங்க அவருக்கு பதிலா நான் நடிக்கிறேன் சார் விளையாடுறியா இது என்ன காலேஜா அவனுக்கு பதிலா நீ அட்டனன்ஸ் கொடுக்க சூப்பர் ஸ்டார் வராரு பெரிய லெவல்ல அறிமுகம் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப போய் உன் பேர் என்ன பாரி நீயும் நடிக்க ட்ரை பண்ணவனா ஆமா சார் என்று பச்சையாக பொய் சொன்னான் பாரி ஷங்கரின் போன் ஒழித்தது பேசினார் திரும்பினார் ஜோசப் ரஜினி சாரு கோடம்பக்க பிரிட்ஜ் தாண்டிட்டாரு சட்டினி அவனை ரெடி பண்ணுங்க என்ன சீனோ அவனுக்கு சொல்லி அனுப்புங்க பூஜை நல்லபடியா முடியட்டும் சரியா வரலனா அப்புறம் உன மாத்திடலாம் பாரியின் கைகளை ஜோசப் பற்றி கொண்டான் பிரதர் என்னோட எதிர்காலமே இப்போ உங்க கையில கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறத ஒழுங்கா பண்ணுவ அறைக்குள் உடை மாற்றும் போது பாரி தன் கத்திகளை அங்கே ஒரு இடுக்கில் மறைத்தான் வெளியில் வந்த பாரியை குண ஆச்சரியமாக பார்த்தான் செந்திலோட சைஸுக்கு எடுத்த காஸ்டியூம் உங்களுக்கு சூப்பரா ஃபிட் ஆகுது பூஜை நடக்கவிருந்த இடத்தை நோக்கி பாரியுடன் நடந்து கொண்டே குணா கேட்டான் உங்களுக்கும் செந்திலுக்கும் என்ன உறவு ஒரே மேன்ஷன் ரெண்டு பேரும் நடிக்க வந்தவங்க மற்றபடி நேரடியான பழக்கம் இல்ல ஆடிஷன் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்களும் வந்திருந்தீங்களா பாரிக்கு புரியவில்லை ஆனால் அந்த சமயம் வெளியூர் போயிருந்த எக்காரணம் கொண்டு சூப்பர் ஸ்டாரை அருகில் பார்க்கும் வாய்ப்பை அவன் தவறுவிட தயாரா இல்லை திடீரென்று எங்கும் பரபரப்பு பரபரவென்று ஒரு கார் வந்து நின்றது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காரிலிருந்து இறங்கினார் வெள்ளை நிற பைஜாமா ஜிப்பா சற்றே பக்கவாட்டில் திரும்பியபடி வேகமாக அவருடைய ஸ்டைலில் நடந்து வந்தார் ஷங்கர் அவரை எதிர்கொண்டார் ஹா ஷங்கர் என்று ரஜினி அவர் கைகளை பற்றி கொண்டார் எங்க ஜோசப் என்றார் கண்களை சுருக்கி ஜோசப் ஓடி வந்து நின்றான் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே சார் எந்திரன் டப்பிங்ல நீங்க பணத்தை மறக்க முடியுமா என்று சிரித்தவர் அவன் கையை குலுக்கினார் நல்லா பண்ணுங்க ஷங்கர் திரும்பினார் சார் இவன்தான் புது பையன் பேரு என்றார் ரஜினி அவன் பக்கம் திரும்பி பல யுகம் தவம் செய்து கடவுளை சந்தித்த முனிவனைப் போல பாரி அந்த களத்தில் உணர்ந்தான் பரவசத்தில் 
நாக்கு மேலனத்தில் ஒட்டிக்கொண்டது வாயை திறக்க வரவில்லை பாரி என்று குணா பதில் சொன்னான் நைஸ் நேம் பாரி சட்டென்று ரஜினியின் கால்களில் விழுந்தான் பாதங்களை தொட்டு கும்பிட்டான் நான் உங்க அடிம என்றான் நோனோ இந்த உலகத்துல யாரும் யாருக்கு அடிமை இல்ல நாம எல்லாருமே முதலாளிதான் எல்லாருமே அடிமைதான் அண்ணா பூஜை ஆரம்பிக்கலாமா என்று ஐயர் எதிரில் வந்து கும்பிட்டார் அதே நேரம் போரூரில் செந்திலின் முகத்திலும் சட்டையிலும் கண்ணாடி தூள்களுடன் சூடாக ரத்தம் தெரித்தது ஐயோ வெளியிலிருந்து யார் சுடுகிறார்கள் எதற்காக இந்த முறை தோட்டா டிரைவரின் கழுத்தில் பாய்ந்தது அந்த கணமே டிரைவர் உயிரிழந்து ஸ்டேரிங் மீது குப்புற சரிந்தான் ஹாரன் விடாமல் அலறியது கார் கட்டுப்பாடின்றி சீறி பாய்ந்தது செந்தில் நடுங்கும் இதயத்தை அழுத்தி கொண்டான் அவனுடைய செல்போன் வெளியில் தூக்கி எரியப்படுகிறது ஒருவரை ஒருவர் சுட்டுக்கொள்கிறார்கள் மொத்தத்தில் தனக்கு சற்றும் தொடர்பு இல்லாத ஒரு சதியில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் பிணமான டிரைவரிடம் கால் ஆக்சிலேட்டரை அழுத்திக் கொண்டிருந்ததால் கார் தெரிக்கட்டு பாய்ந்தது ஸ்டேரிங்கை திருப்ப இயலாமல் டிரைவரின் பாரம் தடுத்தது வெளியிலிருந்த துப்பாக்கிகள் ஓயாமல் சுட்டன தோட்டாக்கள் காரின் பக்கவாட்டிலும் துடைத்தன நொறுங்கிய கண்ணாடி துண்டுகள் கிழித்து அவன் முகத்தில் இரத்த கோடுகள் இறக்கின ஒரு தோட்டா உராய்ந்து இடுப்பருகிலும் ரத்தம் இனி வேடிக்கை பார்ப்பதில் அர்த்தம் இல்லை செந்தில் துணிந்தான் இறந்து போன டிரைவரின் துப்பாக்கியை கைப்பற்றினான் ஒரே எத்தில் விரையும் காரில் இருந்து அவனை வெளியில் உந்தி தள்ளினான் பாய்ந்து டிரைவரின் சீட்டுக்கு மாறினான் ஸ்டேரிங்கை திருப்பி காரை நிலைப்படுத்தி நிமிர்ந்தான் கண்ணெதிரில் சுடுபவர்களை பார்த்தான் அவனுக்கு முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத இருவர் ஏற்கனவே குழுமியிருந்த கே வி ஆனந்த் லிங்குசாமி பாலாஜி சக்திவேல் காந்தி கிருஷ்ணா வசந்தபாலன் போன்ற பெரிய பெரிய இயக்குநர்களை பாரி தொலைக்காட்சி தான் பார்த்திருந்தான் ஒருபுறம் சூர்யா விஜய் விக்ரம் ஜீவா சந்தானம் திரிஷா ஸ்ரேயா அமலாபால் எமி ஜாக்சன் என்று ஜொலிக்கும் நட்சத்திர பட்டாளம் இன்னொரு புறம் பி சி ஸ்ரீராம் எம் எஸ் பிரபு ரத்தினவேல் திரு போன்ற ஒளிப்பதிவு சூரர்கள் எல்லோரும் சூப்பர் ஸ்டாரை பார்த்ததும் மலர்ந்து பரபரப்பானார்கள் யாரு கேமரா என்று கேட்டார் சூப்பர் ஸ்டார் வேகமாக நடந்து கொண்டே ரிச்சர்ட் நாதன் கோ படம் பண்ணாரே ஓ கோ நல்ல பண்ணீங்க என்று அந்த கருப்பு இளைஞனை ரஜினி தட்டி கொடுத்தார் விளக்கேற்றி கேமராவுக்கு திருஷ்டி சுற்றி தேங்காய் உடைத்ததும் ரஜினி கிளாபோர்டுடன் தயாரானார் பாதையின் குறுக்கில் நின்றபடி பூமணியும் நாகுவும் ஆளுக்கு ஒரு துப்பாக்கியால் செந்திலை நோக்கி படப்படம் என்று சுட்டார்கள் தோட்டாக்கள் கண்ணாடிகளை உடைத்தன காருக்குள் சரக் சரக் என்று நுழைந்து எங்கெங்கோ தைத்தன செந்தில் முன்பின் துப்பாக்கியை கையாண்டதில்லை ஆனால் உள்ளுணர்வு செலுத்த தன்னிடமிருந்த ரிவால்வரின் விசையை இழுத்தான் தோட்டா ராக்கெட் வேகத்தில் வெளியில் பாய்ந்தது விரிந்த கண்களுடன் அதை மார்பில் எதிர்கொண்ட பூமணி பின்னால் தூக்கி எறியப்பட்டான் என்றோ ஒரு நாள் சினிமாவில் இப்படி ஒரு ஸ்டன்ட் காட்சியில் நடிக்க நேரும் என்று செந்தில் நினைத்திருக்கக்கூடும் ஆனால் நிஜத்தில் அது அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது குறுக்கில் நின்று சுட்டுக் கொண்டிருந்தவனை தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செந்தில் மோதி தூக்கினான் நாகு காற்றில் பறந்து இறங்கி தரையில் மோதினான் காரின் பின் டயர் அவன் மீது ஏறி இறங்கியது காட்சி பாரிக்கு விளக்கப்பட்டிருந்தது படத்தின் அவன் ரவுடி அது தெரியாத பணக்கார நாயகி அவன் மீது காதல் வயப்பட்டிருக்க ஒரு கட்டத்தில் யாரையோ அசுரத்தனமாக தாக்கிவிட்டு பற்களில் கத்தியுடன் அவன் திரும்பினால் எதிரில் காதலி சண்டையின் ஆவேசம் நழுவி கண்களில் தர்ம சங்கட திருக்கிறல் காட்ட வேண்டும் பாரி நடித்தான் முதல் டேக்கே ஓகேயானது ரஜினி பாரியை அணைத்து சூப்பர் சூப்பரா பண்ணிங்க என்று சொல்ல பாரி மீண்டும் அவர் கால்களில் விழுந்தான் ஒரே கவனத்தோடு இருங்க பெரிய நடிகனா வருவீங்க என்று அனைத்து எழுப்பினார் பாரிக்கு அது தெய்வ வாக்கு வாழ்நாளில் முதல் தடவையாக உணர்ச்சப்பட்டதில் கண்களில் நீர் இறங்கியது செந்தில் காரிலிருந்து இறங்கினான் அவன் உடம்பில் உதராத அங்குலமே இல்லை சுற்றிலும் பார்த்தான் சுமார் இருநூறு மீட்டர் விட்டத்துக்குள் சுரசுர மூன்று பிணங்கள் யார் பெயரும் அவனுக்கு தெரியாது துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டு யாரும் ஓடி வருகிறார்களா என்று பார்த்தான் இல்லை முதலில் குணாவிடம் பேச ஒரு போன் வேண்டும் கீழே ரத்தமும் சதையுமாக சிதறி கிடந்த நாகுவிடம் குனிந்தான் குமட்டியது அவன் பேக்கெட்டில் கைவிட்டான் கையெல்லாம் குருதி படிந்தது நாகுவின் செல்போன் தோட்டாவால் தொலைக்கப்பட்டு இருந்தது தூர எறிந்தான் தன்னிச்சையாக கரைபடிந்த கையை கீழே கிடந்தவனின் சட்டையிலேயே துடைத்தான் உடனே தவறை உணர்ந்தான் முட்டால் உன்னுடைய கைரேகை இறந்து கிடப்போனின் உடல் மீது பதிந்து விட்டது இந்த இடத்தை விட்டு உடனடியாக விலகு தடக் 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 என்று குதித்தது இதயம் செந்தில் காரில் பாய்ந்தான் தடுமாறி ரிவர்ஸ் எடுத்தான் தலையை சுற்றியது மயக்கம் இமைகளை இழுத்தது ஆனால் கியர் மாற்றி காரை வெகு வேகமாக செலுத்தினான் செந்திலின் இடுப்பு காயத்திலிருந்து ரத்தம் பொங்கி பொங்கி வெளியேறி கொண்டிருந்தது கலைப்பு மச்சமும் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியும் சேர்ந்து சுழற்றி அடித்தன இமைகள் தாமாக மூட பக்கவாட்டில் சாய்ந்தான் கார் கட்டுப்பாடின்றி ஓடியது மண்சாலையின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு மைல் கல்லில் சக்கரம் மோதி தூக்கி ஒரு கழித்து கவிழ்ந்தது சற்று தூரம் தேய்த்துக்கொண்டே போய் புகை சூழ நின்றது அந்த அதிர்ச்சியில் செந்தில் வீழ்த்தான் 
கவிழ்ந்து கிடக்கும் காருக்குள் சிறைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது புரிந்ததும் சக்தியெல்லாம் திரட்டி நசுங்கிய கதவின் ஜன்னல் வழியே தவழ்ந்து வெளியே வந்தான் ஏதோ ஒரு கார் விரைந்து வரும் ஒளி கேட்டது அங்கிருந்து விலகி சென்றுவிட வேண்டும் என்று தடுமாறி நடந்தான் மைதானத்தில் ஓரமாக இருந்த ஒற்றை தென்னை மரத்தை நெருங்கிய போது மயக்கம் தாக்கியது உடல் கீழே சரிந்தது ரஜினியை வழியனுப்பிவிட்டு டைரக்டர் ஷங்கர் பாரியின் கைகளை குளிக்கினார் இன்னும் நாம பண்ணாதது என்னவோ இருக்குன்னு தாகத்தோடு இருக்கிறதுனால்தான் சூப்பர் ஸ்டார் கமல்ஹாசன் இவங்கெல்லாம் இன்னும் ஃபீல்டில் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து நல்லா பண்ணு உன் எதிர்காலம் உன் கையில் தான் இருக்கு சார் என் வாழ்க்கையே புதுசாக மாறியிருக்கு உங்களுக்கு பெருமையை தேடி தருவேன் அப்புறம் மீடியாவில் சிம்பிளாக நாலு வார்த்தை சொல்லிட்டு விளக்கிடு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் சரி சார் சூர்யா விக்ரம் அரவிந்த்சாமி என்று யார் யாரோ கை கொடுத்து வாழ்த்தினார்கள் ஜோசப் அதே படத்தில் அறிமுகமாகும் நாயகியை பாரிக்கு அறிமுகம் செய்தான் கயல்வெளி எல்லா அளவுகளிலும் கச்சிதமாக இருந்தாள் ஆனால் முதலில் கவர்ந்து எழுத்தது அவளுடைய பெரிய பெரிய வட்ட வெளிகள் அவள் கை குலுக்கியது கூச்சமாக இருந்தது பாரி நாளைக்கு அவுட்டோர் போகிறோம் முப்பது நாள் ஷெடியூல் உணவு உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் சொல்வார் என்றான் ஜோசப் திடீரென்று தோளில் கை தட்டியது என ஞாபகம் இருக்கா தேவி நீங்க நானும் சினிமால இருக்கிறவதா தொழில்னு சொன்னீங்களே இதானா மையமாக புன்னகைத்தான் பாரி சூப்பர் ஸ்டார் கிட்டையே ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டீங்க பெரிய ஆளானதும் மறந்துட மாட்டீங்களே வெயிட் பண்ணுங்க சேர்ந்தே போலாம் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு காத்திருந்த மைக்குகளை நோக்கி பாரி நடந்தான் செந்தில் கண்களை மறுபடியும் விழித்தபோது ஒரு காரின் பெண் இருக்கையில் கிடப்பதை உணர்ந்தான் இரண்டு வலுவான கைகள் அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தன எழுந்திருக்க முயற்சி செய்தான் சூரியர் என்று வலி உச்சந்தலைவரை தாக்கியது அசையாத என்று முரட்டுத்தனமான குரல் கேட்டது கண்கள் தாமாக மறுபடி மூடின மயக்கமாயிருந்த அம்மாவை ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்து தள்ளியவர்களுடன் தீபா நடந்தாள் பிளேட் வச்சு தச்சிருக்க ரெண்டு நாள் இங்கே இருக்கணும் என்றார் டாக்டர் தன் முகத்திரையை இறக்கி வாரில் அம்மாவை கட்டிலுக்கு மாற்றம் வரை தவிப்புடன் இருந்தாள் தீபா இந்நேரம் பூஜை முடிஞ்சிருக்குமே ரஜினி கிளாப் அடித்து முதல் ஷாட் எடுக்கப்பட்டிருக்குமா செந்திலின் புதிய பயணம் ஆர்வமாக இருக்குமா தண்ணி கேட்டால் கொடுக்காதீங்க சும்மா பஞ்சில் நினச்சி உதட்டில் தடவுங்க சிஸ்டர் இங்கே டிவி எங்கே இருக்கு மலையாள நர்ஸ் மோகனமாக புன்னகைத்தாள் ஓபி வார்டில் இருக்கு யட்சன் பூஜை பார்க்கணுமா எல்லாம் அதான் பார்த்துட்ருக்காங்க போங்க அம்மா கண்ணை திறக்க மூணு மணி நேரம் ஆகும் தீபா வெளியே விரைந்தாள் ஹாலில் காத்திருந்தவர்கள் எல்லோருடைய கவனமும் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் தான் இருந்தது புதிய நாயகனும் நாயகியும் இயக்குநரால் அறிமுகம் செய்யப்படும் கட்டம் கிடைக்க முடியாத அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை நான் முழுமையாக பயன்படுத்திப்பேன் என்று சூழ்ந்திருந்த மைக்குகளில் பேசி கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் தீபா அதிர்ந்தாள் இவன் செந்தில் இல்லை செந்தில் எங்க அவசரமாக போனை எடுத்து டயல் செய்தாள் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே உள்ளார் என்றே மறுபடி மறுபடி பதில் வந்தது கடைசி நிமிடத்தில் செந்திலை மாற்றிவிட்டு வேறு யாரையோ போட்டுவிட்டார்களே சினிமாவில் இது சகஜம் என்று அவனுக்கு ஆறுதலாக சொல்லலாம் என்றால் எங்கே போய்விட்டான் அவன் ஐயோ மனமுடைந்து விபரீதமான முடிவு ஏதாவது எடுத்துவிட்டானா உடனே சென்னைக்கு ஓடி அவனை மடியில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது இந்த நேரம் பார்த்து அம்மா கையை முறித்து கொள்ள வேண்டுமா என்று அனாவசியமாக அவள் மீது கோபம் புரண்டது செய்வதறியாது தீபா தவித்தாள் சம்பவம் நடந்த இடத்தை போலீஸ் வாகனங்கள் மொய்த்திருந்தன இன்ஸ்பெக்டர் துரையரசன் சர மாறியாக உத்தரவிட்டுக் கொண்டிருந்தார் இறந்து கிடந்த மூவரும் கவிழ்ந்து கிடந்த காரும் வெவ்வேறு கோணங்களில் டிஜிட்டல் பிம்பங்களாக போலீஸ் கேமராவில் சிறைப்பட தடைவியல் நிபுணர் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தார் இங்கே ஒரு காரு கவுந்து கிடக்கு அங்க ஒரு காரு எந்த செதமும் இல்லாம நிக்குது ரெண்டு வண்டிக்கு ஓனர் யாரு எங்கிருந்து வந்தாங்க விபரம் விசாரிங்க கவிழ்ந்து கிடந்த காருக்குள் இருந்து கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் மெல்ல வெளியே வந்தார் சார் உள்ள கிடந்துச்சு என்று ஒரு கைக்குட்டையை பிரித்து காட்ட ரத்தம் தோய்ந்த ஒரு ரிவால்வர் மெருகு தேய்ந்த ஒரு பர்ஸ் துணியோடு வாங்கினார் துரையரசன் தன் விரல் ரேகைகள் படாமல் பர்ஸை கவர்ந்து திறந்து பார்த்தார் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஒரு பெண்ணின் புகைப்படம் புகைப்படத்தை உருவி திருப்பினார் செந்திலுக்கு ஆயிரம் முத்தங்களுடன் தீபாய் என்று அழகான கையெழுத்து செந்தில் யாரு செத்து கிடக்கவன்ல ஒருத்தனா இல்ல சாகடிச்சுட்டு ஓடினவனா இந்த தீபா யாருன்னு கண்டுபிடிங்க மேற்கு மாம்பழம் ஆட்டோவில் இருந்து அவர்கள் இறங்கிய போதே வாசல் கதவை திறந்தாள் சாவித்ரி அவள் முகத்தில் உண்மையான சந்தோஷம் டே பாரி டிவில பார்த்த சங்கர் தயாரிப்புல படம் சொல்லாமலே வச்சிருந்து பெரிய ஆளாயிட்டு நடக்கிற வரைக்கும் எனக்கே தெரியாதுக்கா என்றபடி உள்ளே நுழைந்தான் பாரி எனக்குன்னு யாரும் இல்லை ஆசீர்வாதம் பண்ணுக்கா என்று தரையில் நெற்றிப்பட விழுந்தான் சாவித்ரி பதறி அவனை எழுப்பினாள் நல்லா வருவடா என்றாள் கண்கள் பணிக்க இன்னைக்கெல்லாம் இதே பொழப்பு இவருக்கு 
ரஜினி திரும்பினா நிமிர்ந்த காலில் விழுந்துருவார் இவர் என்று நக்கல் அடித்தாள் தேவி உட்காரு காஃபி கொண்டு வர சாவித்ரியும் தேவியும் உள்ளே போய்விட பாரி ஜன்னலை அண்டி தெருமுனையில் இருந்த உடற்பயிற்சி மையத்தை நோட்டமிட்டான் நிறைய தலைகள் தெரிந்தன அங்கு ஒரு பரபரப்பு தொற்றி இருந்தது நாகுவை காணவில்லை நாகுவின் தம்பி லோகு தன் தோழர்களுடன் மும்முரமாக எதையோ விவாதித்துக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செந்தில் இப்போது எங்கே இருக்கிறான் ஆதி முழுத்திடம் சிக்கிக் கொண்டானா அல்லது தப்பித்து விட்டானா ஒருவேளை செந்தில் திரும்பிவிட்டால் டைரக்டர் மனம் மாறிவிடுமா ஜோசப் டைரக்டர் சங்கரின் முன் பணிவுடன் நின்றான் சார் செந்தில காண்டக்ட் பண்ணவே முடியல ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து என்ன செய்யறது பாரி நல்லதான் பண்றான் மீடியாவுக்கெல்லாம் பப்ளிசிட்டி கொடுத்தாச்சு குழப்ப வேண்டாம் ஜோசப் அந்த பையன் அப்படி வந்தா அடுத்த படத்துல வாய்ப்பு தரணும்னு சொல்லி அனுப்பிடு என்றார் சங்கர் உறுதியான குரலில் என்னடா ஆச்சு என்றார் ராதி மூலம் கரகரத்த குரலில் ஐந்தடி உயரம் மடித்து கட்டிய வேட்டி கையில்லாத பணியன் கழுத்தில் அடர்த்தியான தங்க சங்கிலி மூக்கு கீழ் ஆரம்பித்து கன்னத்தில் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்த வீரப்பன் மீசை நாகுவ போட்டு தள்ளிட்டாங்கண்ணா என்றான் எதிரில் மரியாதையுடன் நின்ற லோகு அவனது கண்கள் ஆத்திரத்தாலும் அவசரமாக உள்ளே இறக்கிய சரக்காலும் சிவந்திருந்தது ஒரே கேரா இருக்குதுண்ணா கைலாசன் அவன் தலைக்கு குறி வச்சிருக்கான் அவனையே முடிச்சுட்டு வரேன்னுதான் அண்ணன் காலையில பூமனோட புறப்பட்டு போனாரு அந்த துரோகிதான் கைலாசம் குரூப் கிட்ட எங்க அண்ணனை வித்துருப்பா அவனையும் அவங்க விட்டு வைக்கல எங்க அண்ணனை கொன்னவங்கள சும்மா விடக்கூடாதுண்ணா ஆதி மூலம் பக்கத்தில் கையை நீட்டினார் ஒரு செல்போன் வந்தது டயல் செய்தார் என்ன எத்திராஜ் என்ன செய்து உங்க டிபார்ட்மெண்ட் என் தளபதியை போட்டு தள்ளிருக்காங்க யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையா மறுமுனையில் குரல் ரகசியமாக ஒழித்தது விசாரிச்சிட்டு இருக்கோம் குவாலிஸ்கார ஓட்டி வந்தவன் பேரு மாரிமுத்து பூமணியோட ஆளு டிராவல்ஸ்க்கு ஓட்டுறவன் இன்னொரு காரு நாகு பேர்ல தான் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அங்க கோயிலுக்கு வந்தான்னு சொல்லிக்கலாம் எதிர்பார்த்து யாரு கைலாசம் குரூப்பாலா நாகுவோட சட்டை அவனை கொன்ற துப்பாக்கி குவாலிஸ் காரு ஒரு பர்ஸ் எல்லாத்துலயும் ஒரு கைரேக தெளிவா கிடைச்சிருக்கு செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்தவன் பேரு செந்தில் திருவல்லிக்கனி மேன்ஷன்ல தங்கியிருக்கான்னு விவரம் கிடைச்சிருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்க போயிருக்காரு முழு விபரமும் கிடைச்ச உடனே நானே போன் பண்றேனே அந்த செந்தில் எனக்கு உயிரோட வேணும் ஞாபகம் வச்சுக்க என்று உரிமினார் ஆதி மூலம் எவனோ பாரின்னு சினிமாவில் நடிக்கிற பயில கூட்டிட்டு வந்து பூமணி என்னை ஏமாத்திட்டான் பூமணி டபுள் கிராஸ் பண்றான்னு சந்தேகம் வந்து காரை ஃபாலோ பண்ணும் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்தா திடீர்னு ஒருத்தனை ஒருத்தன் சுட்டுக்கிறானுங்க ஆனா இந்த பையன் அசரலியே பூமணிய போட்டு தள்ளிட்டான் நாகுவையும் கார் ஏத்தி கொண்டுட்டான் பாரியா இருக்கும்னு தான் கிட்ட போய் பார்த்த வேற பையன் விசாரிப்போம்னு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் கிருபா மன்னிப்பு கோரும் குரலில் நல்லது பண்ண என்றார் கைலாசம் தேக்கு கதவு போல் நல்ல உயரம் அகலம் எங்க அவ நம்ம இடத்துல தான் வச்சிருக்க நம்ம டாக்டர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு இனிப்பை ஒரு வில்லல் எடுத்து பாரி வாயில் இட்டான் இனிமே உன்னை பார்க்க நிறைய பேர் வருவாங்க மேன்ஷன் ரூம் சரிபடாது ஒரு வீடு எடுத்து தங்கிக்கப்பா என்றாள் சாவித்ரி சென்னை எனக்கு புதுசுக்கா தேவி அகத்தியார் தெருவில் ஏதோ வீடு காலி இருக்குன்னு பேப்பர் போடுற பையன் சொல்லல அந்த வீட்டை அவனுக்கு காட்ட சரிம்மா என்று தேவி சந்தோஷமாய் புறப்பட்டாள் படப்படவென்று சுட்டுக் கொண்டிருக்கும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் கிரீச் என்று டயர்டையே திரும்பும் கார்கள் ஸ்டார்ட் கேமரா என்ற ஒரு குரல் அவனை விடாது பிடி என்று துரத்தும் காலடிகள் என்று கதமமாக இறைச்சல்கள் செந்திலின் மண்டைக்குள் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தன மயக்கத்திலிருந்து வெளியே வரமு என்று அவனுடைய மூளை குழம்பி தவித்தது யாரோ கன்னத்தில் பட் பட் என்று தட்டு கனத்த இமைகளை சில மில்லி மீட்டர்கள் திறந்தான் தன் மீது குனிந்திருந்த நபரை பார்த்தான் கட்டம் போட்ட வெள்ளை சட்டை உருண்டையான முகம் முகத்தில் தழைத்திருந்த பச்சை முகமூடி உன் பேரனப்பா செந்தில் என்று பதிலை முணுமுணுவதற்குள் கண்கள் தாமாக மூடிக்கொண்டன உடம்பு பூரா காயும் நிறைய ரத்தம் போயிடுச்சு இடுப்புல எட்டு தையல் ரெண்டு முழங்காலுக்கு கீழேயும் ஆறேழு தையல் போட்டிருக்க நல்ல வேலை எலும்பு எதுவும் முறியல என்றார் டாக்டர் கிளவுஸ்களை கழற்றி கொண்டே கைலாச மோருடி முன்னால் வந்து படுக்கையில் கிடந்த செந்திலை பார்த்தார் கண்ணு அசைத்து பருக்கிருபா செந்தில் இமைகளை உயர்த்தி விழியை மட்டும் உருட்டி பார்த்தான் டாக்டருக்கு பின்னால் நின்றிருந்தவன் ஒல்லியாக இருந்தான் யாருடனே பூமனிட ஆளா என்று மிரட்டலாக கேட்டான் கிருபா அவன் அதட்டாத என்று சொல்லியபடி இன்னொரு தலை அவன் பார்வைக்குள் வந்தது கருப்பான முகம் நிறைய முரட்டுத்தனத்துடன் இருந்த அவருடைய குரலில் பரிவு இருந்தது தம்பி என் பேரு கைலாசம் கேள்விப்பட்டிருப்ப ரொம்ப மோசமானவன் ஆதி முளத்தோட தளபதி நாகு உன் கையால அவன் செத்திருக்கான் அதனால நீ எனக்கு வேண்டப்பட்டவன் எங்க இடத்துல நீ பத்திரமா இருக்க பயப்படாம உண்மையை மட்டும் சொல்லு பூமணியோட திட்டம் என்ன செந்தில் கண்களில் நீர் திரண்டு வழிந்தது 
நாக்கு நுனியால் உதடுகளை ஈரப்படுத்திக் கொண்டான் பூமணி யாரு நாக யாரு நீங்க யாரு எனக்கு ஒன்னும் புரியல என்று சொல்வதற்குள் தொண்டையே உலர்ந்து போயிற்று யர்ஷன் பூஜைக்கு போக வேண்டியவனா நாடகம் போடுறான் தட்டி கேட்டதா உண்மையை கக்குவா இல்ல கிருபா தட்டினா செத்துருவா என்றார் டாக்டர் என்னவோ செய்து கொள்ளுங்கள் என்பது போல் கலைப்பில் செந்திலின் கண்கள் மறுபடி மூடிக்கொண்டன தேவியுடன் நடக்கையில் பாறையின் பார்வை திருமுனையை மேய்ந்தது கையில்லாத நாற்காலி ஒன்றில் நாகவின் புகைப்படம் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பெரிய மாலைகள் போட்டு மெழுகுவத்தை ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆக நாகு செத்துவிட்டனா நாகுவின் தம்பி லோகு பக்கத்தில் இருந்தவனிடம் ஆவேசமாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் கைலசம் குரூப்போட வேலை எங்க அண்ணனை போட்டு தள்ள புது பையனை அனுப்பியிருக்காங்க அவனை இதே கையால முப்பது நாளைக்குள்ள இந்த மண்ணில் சாய்க்கல என் பேரு லோகு இல்ல சுற்றி இருந்த நண்பர்கள் இந்த வேலைக்காகவே வளர்க்கப்பட்டது போன்ற வலுவான உடல்களுடன் அவன் சொல்வதை கேட்க தயாராக இருந்தார்கள் அன்றைக்கு மட்டும் தேவியை சந்திக்கவில்லை என்றால் நாகுவை தீர்த்து கட்டிவிட்டு இன்றைக்கு இவர்களால் தேடப்படுபவன் தானாகத்தான் இருப்போம் என்று பாரிக்கு தோன்றியது இன்றைக்கோ அவன் நடிகன் தேங்க்ஸ் தேவி என்றான் திருவல்லிக்கேணி போலீஸ் வாகனம் நிழலில் நின்றிருந்தது மேன்ஷன் மேனேஜருக்கு எதிரில் நின்றிருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் துரையரசன் இனிமே காத்திருக்க முடியாது செந்தில் ரூம திறந்து விடுங்க என்றார் உத்தரவிடும் குரலில் செந்திலின் அறை நேர்த்தியாக இருந்தது கட்டிலுக்கு அடியில் செருகப்பட்டிருந்த சிறு பயண பெட்டியை திறந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் துரையரசன் துவைத்து மடித்து ஒழுங்காக அடுக்கப்பட்டிருந்த துணி வகைகளுக்கு கீழே ஒரு டைரி கிடைத்தது புரட்டினார் கிடைச்சிருச்சியா அந்த தீபாவோட போன் நம்பர் இவனோட வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கு என்று எழுந்தார் துரையரசன் ஒற்றை படுக்கை அறை அகலமான ஹால் குட்டியான சமையல் அறை வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் தரும் ஜன்னல்கள் அந்த சிறிய போர்ஷனை பாரிக்கு பிடித்திருந்தது மாடி போர்ஷனில் வீட்டு சொந்தக்காரர் ஓய்வூதியத்தில் மனைவியுடன் நிம்மதியாக வாழ்பவர் பசங்க ரெண்டு பேரும் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க தேவி சொன்னதுக்காகத்தான் தர கூட்டம் சேர்க்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது கலட்டா பண்றதெல்லாம் இல்லாம பாத்துக்க அதெல்லாம் பாரிக்கு தெரியவே தெரியாது என்றாள் தேவி ஒரு மாதத்துக்கு முன் இப்படி ஒரு அழகான பெண் தனக்காக வீடு பிடித்து கொடுப்பாள் என்று பாரி கற்பனை கூட செய்ததில்லை கனவுக்குள் இருப்பதைப் போல இருந்தது முன்பணத்துடன் வருவதாக சொல்லிவிட்டு தேவியுடன் வெளியே வந்தான் தெருமுனையில் நாகுவுக்காக கூடியிருந்தவர்களை திரும்பி பார்த்த பாரியின் கையை பற்றி தேவி தன் பக்கம் இழுத்தாள் அங்க பார்க்காத அவள் தானாக எடுத்துக்கொண்ட உரிமை பாரிக்கு பிடித்திருந்தது செந்தில் தப்பணம் இல்லை சார் சினிமாதான் அவன் கனவு நான் எடுத்த போட்டோவை தான் சங்கர் சார் ஆஃபீஸில் கொடுத்தான் என்றான் கோபிசந்த் உங்களுக்கு செந்தில் எத்தனை நாளாக தெரியும் இந்த மேன்ஷனுக்கு அவன் வந்ததுலேருந்து நல்ல பழக்கம் சார் இருபத்தி நாலு வயசு அவனுக்கு மூணு நாலு மாதம் பழகினதை வச்சு ஒருத்தனை எடப்படாதீங்க ஒருத்தனை நெத்தி பொட்டில் சுட்டிருக்கான் எவ்வளோ பயிற்சி இருக்கணும் அதற்கு மேல் செந்திலுக்கு ஆதரவாக பேசி தன் நிலையை ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கி கொள்ள கோபிசந்துக்கு விருப்பம் இல்லை உடனடியாக தொடர்பு கொள் என்று நூறாவது முறையாக மெசேஜ் செய்தாள் தீபா அதுவும் வீணானது அம்மாவை விட்டு நகர முடியாமல் தவித்தாள் நிழல் ஆடியது நர்ஸ் தீபா உங்களை தேடி போலீஸ் வந்திருக்கு அதிர்ந்தாள் பரபரப்பாக வெளியே வந்தாள் காத்திருந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் புன்சிரிப்பு இல்லாமல் பேசினார் சென்னை இன்ஸ்பெக்டர் உங்ககிட்ட செந்தில் பற்றி விசாரிக்கணும் செந்திலுக்கு என்னாச்சு செந்திலுக்கு எதுவும் ஆகல மூணு பேரை கொலை பண்ணிட்டு அந்த ஆளு தான் தலைமறை வாய்ட்டாரு அதிர்ச்சியில் நிலை குழைந்த தீபா ஆதரவுக்காக சுவரை பற்றி கொண்டாள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தன் போனில் டயல் செய்து சார் தீபா சார் என்று அவளிடம் நீட்டினார் தீபா செந்தில் எங்க நானும் அவன் போனுக்கு தான் தவிப்போட காத்துட்டு இருக்கேன் பொய் சொல்லலையே சத்தியம் சார் செந்தில் கொலையெல்லாம் பண்ண மாட்டான் அழாதீங்க போலீஸுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க தீபா மெல்ல அங்கிருந்த நாற்காலியில் சரிந்தாள் பாரி தெருமுனையில் நின்றிருந்த போலீஸ் வாகனத்தை பார்த்தான் மேன்ஷன் வாசலில் கான்ஸ்டபிள் சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் பாரி கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் ஒன்று காவல்துறையை கண்டு பயப்படக்கூடாது என்பது விரல்கள் நடுங்கி வார்த்தைகள் குழறி முகம் வியர்த்தால் செய்யாத குற்றத்துக்கு கூட பிடித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் காவலர்களை நேருக்கு நேர் சந்தித்து நெருக்கமாக கடந்து போயிருக்கிறான் கான்ஸ்டபிளை கடக்கும் போது இயல்பானதோர் ஆச்சரியத்தை மட்டும் முகத்தில் காட்டிவிட்டு பாரி நுழைந்தான் பாரி உங்ககிட்ட பேசணும்னு இன்ஸ்பெக்டர் வெயிட் பண்றாரு என்றார் மேனேஜர் கிருபாவின் வீடு இருந்த பகுதி கோட்டூர்புரத்தில் கால்வாயை ஒட்டி கிளை பிரியும் ஒரு அம்மன் கோயில் வீதி வழக்கமான இடத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு மகனுக்காக வாங்கியிருந்த ஜென்ஸ் பேக்கெட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கிருபா தன் வீடு நோக்கி நடந்தான் ஒன்று இரண்டு வீடுகளில் கிரிக்கெட் மேட்சில் இறைச்சல் மற்றபடி சந்தடி இல்லை பத்தடி கூட நடந்திருக்க மாட்டான் சட் சட் என்று நிழலில் இருந்து நான்கு பேர் வெளிப்பட்டனர் நால்வரும் கண்களை மட்டும் விட்டு முகத்தை துணியால் மூடியிருந்தனர் 
உடனே கிருபாவின் மூளை உஷார் சிக்னல் அனுப்பு இடுப்பிலிருந்த துப்பாக்கியை உருவினான் ஆனால் முதல் வெட்டு கையில் விழுந்து துப்பாக்கி எகிரியது தொடர்ந்து கத்திகள் அறிவாள்கள் சர மாறியாக அவனை வெட்டின தீனமான குரல் கொடுத்தபடி தார் ரோட்டில் ரத்தம் பாய கிருபா மயங்கி விழுந்தான் வந்தவர்கள் சடுதியில் இருளில் மறைந்தார்கள் பாரியின் அறை முழுவதும் நிறைந்திருந்த ரஜினிகாந்தின் புகைப்படங்களை பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் துரையரசன் வியந்து போனார் ரஜினிக்கு இவ்வளோ பெரிய விசிறியா விசிறி இல்ல வெறியன் அதனால்தான் அழிக்க வந்த அவர் கலந்துக்கிற பட பூஜைக்கு போகணும்னு கார் வர சொல்லியிருந்த போன இடத்துல ஜாக்மன் மதி நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது கார் மாதிரி ஏறி போனது எனக்கு தெரியாது செந்தில் நடிக்கிறதுக்காக செலக்ட் ஆகியிருந்தும் எனக்கு தெரியாது செந்திலோட எனக்கு பழக்கம் இல்லை அவர் ஏன் போரூர் போனார்ன்னு தெரியாது துரையரசனின் கேள்விகளுக்கு அயராமல் அவர் கண்களை பார்த்து பாரி பதிலளித்தான் விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டா மறுபடியும் கூப்பிடுவேன் என்றபோது ஒரு காகிதத்தில் எண்ணெய் எழுதி நீட்டினான் சார் முப்பது நாளைக்கு அவுட்டோர் ஷூட்டிங்ல இருப்பேன் அவசியம்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க இந்த ரூமை காலி பண்ணிட்டு மேற்கு மாம்பழத்துல ஒரு வீட்டுக்கு குடி போறேன் அந்த அட்ரஸும் தர எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் கேட்காத விபரங்களை கூட கொடுத்த பாரியின் மீது இன்ஸ்பெக்டருக்கு அந்த கணமே சந்தேகமற்று போனது கிருபா வெட்டுப்பட்டதை பற்றி கோட்டூர்புறத்திலிருந்து வந்த போன் அவரை அங்கிருந்து புறப்பட வைத்தது ஆதி மூலம் கோபமாக கத்தினார் என்ன வேலை பண்ணிட்டு வந்தீங்க இப்ப எதுக்கு கிருபாவை போட்டு தள்ள எதிரில் கைகளை கட்டி தலை குனிந்து நின்றான் லோகு மனசு ஆறலன்னு உங்க தளபதிய கைலசம் சாச்சா அவன் தளபதிய நான் வெட்ட வேணாமா டே நமக்கு ஆதரவா காய நகர்த்துறதுக்கு போலீஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க இப்ப அவசரப்பட்டா எல்லாம் கேட்டுடும் கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுடு புரியுதா சரிணா என்றான் லோகு மனசில்லாமல் தனக்கு எதிரில் இருந்த சிற்றூண்டியை வெறித்து பார்த்தான் செந்தில் தமிழ் சினிமால பேர் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் முடியலையா ஊருக்கு போய் சைக்கிள் கடையில கணக்காவது எழுதுறேன் எனக்கு இந்த வெட்டு குத்தெல்லாம் பிடிக்கல வெளியே விடுங்க நான் போகணும் எங்கடா போவ என்றார் கைலாசம் சற்றே கோபமாக நேற்று ராத்திரி ஆதிமூல ஆளுங்க ஆத்திரத்துல கிருபாவை போட்டு தள்ளிட்டாங்க இப்ப வெளியே கால வச்சா உன் கழுத்தை சீவிட்டுதான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் போலீஸ் உன்ன கொத்திக்கிட்டு போக கழுகு மாதிரி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சேனல் சேனலா உன் பேர் நாரிட்டு இருக்கு போலீஸ் கிட்ட நடந்தத சொல்ற நீ நாக மேல கார ஏத்திட்டு வந்ததா சொல்லுவியா ஆதி மூலம் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு உன்னை தூக்கி உள்ள போட்டு என்கவுண்டர்னு சொல்லி காலி பண்ணிடுவாங்க போன் அவது கொடுங்க என் தீபா கிட்ட பேசணும் முட்டலர நீ ஏற்கனவே உன்னோட சம்பந்தப்பட்டவங்க அத்தனை பேரையும் போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க போனை எல்லாம் இந்நேரம் ஓட்டு கேட்டு இருப்பாங்க நீ தீபாவுக்கு போன் பண்ணாலோ உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பேசினாலோ அவங்கள போட்டு கொடைஞ்சிருவாங்க அவங்க நிம்மதியும் போயிடும் ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் நீ இந்த வேலைக்கு புதுசு இருபத்தஞ்சு வருஷமா வெட்டு குத்து போலீஸ் தலைமறைவுன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கவண்ணா என் பேச்ச கேளு கொஞ்ச நாள் அடங்கிரு காயம்ல ஆரட்டும் அப்புறம் எல்லாம் சொல்லித்தர கிருபா இடம் உனக்குத்தான் ஐயோ யாரிடமும் எனக்கு வேண்டாம் ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் போக போக எல்லாம் பழகிடும் டேய் கவனிச்சுக்குங்கடா என்று சொல்லிவிட்டு கைலாசம் அந்த அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் செந்தில் ஆத்திரத்துடன் டிஃபன் தட்டை தூர தள்ளினான் இயற்கை கொஞ்சம் பொள்ளாச்சி பாரி வெகு இயல்பாக படப்பிடிப்பு குழுவினரோடு ஒன்றி போனான் டைரக்டர் ஜோசப் அவனை நண்பனாகவே நடத்தினான் மூன்றாவது நாள் அவனை அழைத்து தோளில் கை போட்டான் நீ சினிமாவுக்கு வந்தது ஒரு விபத்தா இருக்கலாம் ஆனா உன் ரத்தத்துல கலை இருக்கு அனாவசியமா டேக் வாங்குறதில்ல நீ பெரிய இடத்த பிடிக்க போற பாரி பணிவுடன் புன்னகைத்தான் அடுத்தது சவுக்கு தோப்புல ஒரு ஃபைட் இருக்கு நாளைக்கு உனக்கு ஒத்திகை தர ஸ்டெண்ட் ஆளுங்க வருவாங்க பயிற்சி எடுத்துக்கோ சரி ஜோ மறுநாள் காலையில் மைதானத்தில் அவனுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்காக காத்திருந்தவனை பார்த்ததும் பாரி அதிர்ந்தான் அது நாகுவின் தம்பி லோகு லோகுவை அங்கே சற்றும் எதிர்பார்த்திராததால் பாரியுடைய நரம்புகள் முறுக்கேறி கொண்டன ஆனால் தன்னுடைய உணர்வுகள் வெளிப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தான் பாரியின் தோளில் கை போட்டிருந்த ஜோசப் மாஸ்டர் வரல என்று கேட்டான் மாஸ்டர் லண்டன் போயிருக்காரு ஹிந்தி படம் நாளைக்கு வராரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு என்ன அனுப்பினாரு என்றான் லோகு பணிவுடன் அறிமுகங்கள் முடிந்தன ஜோசப் விலகினான் பயிற்சி துவங்கியது அடிக்கிறதுல பவர் இருக்கணும் ஆனா எதிராளி மேல கை வேகமா விழக்கூடாது அடி வாங்கும்போது மூஞ்சில வழிய காட்டணும் உடம்பு பின்னால போகணும் ஃபைட்ல ஆக்ஷனை விட ரியாக்ஷன் தான் முக்கியம் லோகு சொல்லிக் கொடுத்த மூவ்களை பாரி உன்னிப்பாக கவனித்தான் மாலையில் பாரி எப்படி என்று கேட்டான் ஜோசப் சூப்பரா பண்றாரு புதுசுல நம்பவே முடியல ஒரு சின்ன டெமோ பண்ணி காட்ட முடியுமா பாரியும் லோகுவும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்குவது போல் கைகளை வீசியும் கால்களால் கொக்கி போட்டு நடித்து காட்டினர் கடைவீச்சில் பாரி வேண்டுமென்றே கையில் அதிக வலுவை சேர்த்து கொண்டான் 
மூன்று அங்குலம் உடலை முன்தள்ளி கையை காற்றில் வீசினான் குவிந்த முஷ்டி லோகுவின் முகத்தில் மோதியது கடைசி தருணத்தில் லோகு முகத்தை பின்னுக்கு இழுத்துக் கொண்டும் கூட அவனுடைய மூக்கு உடைந்தது குபு குபுவென்று ரத்தம் பெருகியது யாரோ ஐஸ் கொண்டு வர ஓடினார்கள் ஐயோ சாரி என்று பாரி பொய்யாக பதறினான் கைக்குட்டையை தவிப்புடன் எடுத்து நீட்டினான் லோகு கைக்குட்டையால் மூக்கை பொத்தி கொண்டான் அவன் மண்டைக்குள் வழி தெரித்தது வழியில் கண்களில் தானாகவே வழிந்த நீருடன் புன்னகைத்தான் இவரோட ஒவ்வொரு பந்தலையும் சூப்பர் பவர் இருக்கு சார் நான் ரொம்ப பிரியமாயிருந்த எங்க அண்ணன் இறந்துட்டாரு அவர் நினைப்புல இருந்ததால மிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லாட்டி சுதாரிச்சிருப்பேன் ஆனா கூட பாரிசாவுடன் அடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் நண்பா இவங்க ஸ்டண்ட் ஆளுங்க அடிச்சா தாங்குவாங்க பில்லனா நடிக்கிறவங்க மூக்கணி பேத்துட்ட ஷெட்யூலே கெட்டு போயிடும் சாரி ஜோ அடியில பவர் இருக்கணும்னு சொன்னாரு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு தடவை இந்த தப்பு நடக்காது லவ் சீன்ல அவ்வளோ மிரல்ற அடிதடியில கெல்லடியா இருக்கு என்று ஜோசப் சிரித்தான் அம்மாவுக்கு வாங்கிய மருந்துகளுடன் வீட்டுக்கு திரும்பிய தீபா வாசலில் செந்திலி நம்மாவை பார்த்ததும் பரபரப்பானாள் உள்ள வாங்க உங்ககிட்ட சொந்தம் கொரடிட்டு வரல என்று சொல்லும் போது செந்திலின் அம்மா உடைந்து வாழ்ந்தாள் என் பையன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லு அது போதும் சத்தியம் எனக்கு தெரியாதுமா அவன் இங்க வேலைக்கு போயிட்டு ஒழுங்கா இருந்திருப்பான் ஏதோ ஒரு நாள் உங்க காதல ஒப்புக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதை விட்டுட்டு சினிமா அது இதுன்னு அவன் மனசுல விஷத்தை ஏத்தி வழி அனுப்பி வச்ச அவனை எங்க கூட நிறுத்திருக்கு பாரு தலைமுறை தலைமுறைவா கௌரவமா வாழ்ந்த குடும்பத்தை போலீஸ் தேடி வருது செந்திலோட கைரக வேணும்னு அவன் படிச்ச புஸ்தகத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க செந்தில் எனக்கு திரும்ப கிடைக்கலனா என் சாபம் உன்னை சும்மா விடாது அழுதபடி அவள் புறப்பட்டு சென்ற பின் தீபா தலையை பிடித்து கொண்டாள் செந்தில் உன் கனவுகளை உடனிருந்து நிறைவேற்ற நினைத்தது என் குற்றமா என் வேதனை புரியாமல் எங்கேடா போய் ஒளிந்து கொண்டாய் எதுவும் செய்யாமல் ஐந்து நாட்களாக இப்படி புலம்பிக் கொண்டிருப்பது பொறுப்பாகுமா தீபா ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தாள் துரையரசன் முன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நின்றார் நாம சந்தேகப்படுற செந்தில் பத்தி போலீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்ல ஒரு தகவல் கூட இல்ல சார் விசாரிச்ச வரைக்கும் சாதுவான பையன் தான் தெரியுது செத்து போனவங்க எல்லாமே தப்பான ஆளுங்க தான் ரெண்டு பக்கமும் எப்படியும் இன்னும் பலி விழும் விட்டு பிடிக்கலாம்னு தோணுது ரவுடிங்க தலை குறையுதுன்னு நம்ம கைய கட்டிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது என்றார் துரை வெட்டினவன் யாருன்னு விசாரிச்சிங்களடா என்றார் கைலாசம் நாகுவோட தம்பி லோகு இங்க இருந்த பிரச்சனைன்னு ஷூட்டிங்க்கு கிளம்பி போயிருக்கான் அங்கே அவன் கதைய அவசரப்படாதீங்கடா என்றவர் தன் நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தார் செந்தில கூட்டிட்டு வாங்க செந்தில் தெளிவடைந்திருந்தான் காயங்கள் ஆறி தழும்புகளாக காய தொடங்கியிருந்தன கைலாசத்தை எரிச்சலுடன் பார்த்தான் என்னை என்ன செய்யறதா உத்தேசம் அடிதடிக்கெல்லாம் தயாரா இல்லைன்னு சொல்ற கொஞ்ச நாள் எங்க பாதுகாப்புல இரு இதுக்கு பேரு பாதுகாப்பா ஜெயிலு அவருடைய போன் ஒழித்தது இப்ப வெளியே கொஞ்சம் சூடா இருக்கு பத்து நாள் போகட்டும் என்று துண்டித்தார் முகத்தில் சோர்வு தெரிந்தது பொம்பளைங்கன்னு பார்க்காம எல்லாரையும் தூக்கணும் போல இருக்கு வெட்டுக்கூத்து தவிர வேற யோசனையே வராத உங்களுக்கு என் நிலைமையில நீ இருந்தா என்ன பண்ணுவ சொல்லு கேளம்பாக்கத்துல நாலு ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருந்தேன் அங்க நல்ல விளைப்பகுதியில் தெரிஞ்சதும் அந்த இடத்துல ஆறு ஏழு குடிசைங்க வந்துருச்சு காலி பண்ணுங்கடானா இருபது லட்சம் கொடு முப்பது லட்சம் கொடுன்னு அடாவடித்தனம் பண்றாங்க பொம்பளைங்க குழந்தைங்க இருக்காங்களேனு பாக்குறேன் பேசாம பசங்களை அனுப்பி ஒரே நாள்ல ஆம்பளைங்களை போட்டு தள்ளிட்டு குடிசைங்களை எரிச்சல்லாம்னு ஆத்திரம் வருது நான் வேற ஒரு வழி சொன்னா என்னை விடுதலை பண்ணுவீங்களா சொல்லு செந்தில் பெருச்சாலையும் விஷம் இல்லாத பாம்பும் கிடைக்குமா கைலாசம் அவனை வியப்புடன் நிமிந்து பார்த்தார் சவுக்கு தோப்பு சண்டையை முடித்துவிட்டு நாயகியுடன் பைக்கில் வருவதாக காட்சி அமைப்பு பாரியின் முதுகில் ஒன்றில் சாய்ந்து பைக்கில் கயல்வெளி கண்களை மூடியிருந்தாள் இரண்டாவது டே கோகேயானது பேக்கப் என்றான் ஜோ புழுதியில் புரண்ட அழுக்கு உடையை காஸ்டியூமரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு கயல் ஒரு நிமிஷம் என்றான் பாரி கயல்வெளி திரும்பினாள் நீ இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டு தான் சொன்னாங்க ஆமாம் பாரி நான் தமிழச்சி எட்டாவது வரை படிப்பை நிறுத்திட்டாங்க வடநாட்டு மீடியா ஆளுங்கள்லாம் இங்கிலீஷில் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க அதான் ஒரு டீச்சரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீயாவது பரவாயில்ல எட்டாவது நான் ஸ்கூலுக்கே போகலை அவர் உனக்கு கிளாஸ் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு எடுப்பார் அண்ணு கேளு தனித்தனியாக இதுக்கு சேர்ந்தே கற்றுக்குவோம் என்றாள் கைவிழி நானும் இவங்க கூட போகலாமா என்று ஏக்கத்துடன் கேட்டான் செந்தில் ஊ ஐடியா வச்சே போயிட்டு வா வெளிக்காற்றை சுவாசித்ததிலேயே செந்திலின் ரத்தம் புத்துணர்ச்சி பெற்றது கார் எஃப்எம்மில் இளையராஜா ராத்திரியில் பூத்திருக்கும் தாமரையால் காதில் தேன் பாய்ச்சினார் இருபுறமும் அனைத்து அமர்ந்திருந்த ஆட்கள் துப்பாக்கியை மடியிலும் கவனத்தை வெளியிலும் தயாராக வைத்திருந்தன இருட்டையும் ஆங்காங்கே செங்குத்தாக எழுப்பிக் கொண்டிருந்த ராட்சச கட்டடங்களை செந்தில் ஆர்வத்துடன் கவனித்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேர பயணம் 
நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி பிரிந்த பாதையில் வேலியற்ற அந்த நிலம் இருந்தது ஒன்பது குடிசைகள் செந்தில் காரிலேயே அமர்ந்திருந்தான் ஆட்கள் இறங்கினார்கள் துள்ளி திமிரிய சிறு கோணிப்பைகளை எடுத்துச் சென்று குடிசைகளின் அருகில் திறந்து விட்டார்கள் விடுபட்ட பெருச்சாளிகள் சந்தோஷமாக குடிசைக்குள் புகுந்தன பாம்புகள் நெளிந்து ஓலை கிழிசர்களில் நுழைந்தன ஆசிரியருக்கு எழுபது வயது தடித்த கண்ணாடி வரிவரியாக தளர்ந்த முகம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொறுமையோடு ஆங்கிலத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் வகுப்பு முடிந்து வெளியே வந்தபோது வணக்கம் தம்பி என்று அகலமாக சிரித்தாள் கயல்வெளியின் அம்மா ஐந்தடி உயரம் பீப்பாய் போன்ற அகலம் தடித்த தங்க சங்கிலி தங்க ஜிமிக்கி திருத்திய புருவங்களும் கண்களில் மையும் கண்ணத்து ருசும் நாற்பத்தைந்து வயதை இளமையாக காட்ட இயலாமல் தோற்றிருந்தது தெலுங்குல ஒரு பையன் இடுப்பை பிடிச்சாலும் நெஞ்சோட கட்டி பிடிச்சாலும் முரட்டுத்தனமா அழுத்துறான் பாப்பாவுக்கு சிவந்து போயிடுது ஆனா நீங்க என் பொண்ணை பூ கணக்க தொடறீங்க தேங்க்ஸ் பாரி புன்னகைத்தான் ஏன் தம்பி ப்ரொடக்ஷன்ல பேசி கேரவன் ஏற்பாடு செய்யக்கூடாது சின்ன பொண்ணு பாத்ரூம் கீத்ரூம் வந்தா என்ன செய்யும் அம்மா நீ சும்மா இரு பாப்பா ஹைதராபாத்ல ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நமக்கு மூணு ரூம் கொடுக்கல புது பசங்களோட நடிச்சா அவ்வளவுதான் மரியாதை பாரி தலை குனிந்தான் பாரி எங்க அம்மா எப்பவும் அப்படித்தான் மனசுல வச்சுக்காத என்று கயல்விழி தனியை மன்னிப்பு கோரினாள் எதிர்பாராத நிமிடத்தில் அவன் கண்ணத்தில் முத்தம் பதித்தாள் பெண்களுடன் பழகி பழக்கமில்லாத பாரி சட்டென்று விலகி குட் நைட் என்றான் அவனுக்கான அறை இருந்த ஹோட்டலுக்கு நடந்தே போனான் ரிசப்ஷனில் சாவி வாங்கும் போது உங்களுக்காக ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்று காட்டு என்ன ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டபடி எழுந்தாள் தீபா உணவு விடுதியின் மெளிதான வெளிச்சம் தீபாவின் கண்கள் ஈரத்தில் பிரதிபலித்தன குரலின் ஏலாமையில் எழுந்த கோபம் இருந்தது சென்னையில சங்கசர் ஆபீஸ்ல விசாரிச்சுட்டு வர பூஜை நேரத்துல செந்தில் போனே எடுக்கல அதனால பாரிக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு சொன்னாங்க செந்தில என்ன பண்ணீங்க சத்தியமா செந்திலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது பொறுமையாக வாகனம் மாறி ஏறியதை விவரித்தான் சினிமாங்கிறது எனக்கு தானாமஞ்ச வாய்ப்பு விதியோட விளையாட்டு சூப்பர் ஸ்டார் கையால ஆசிர்வாதம் கிடைச்சது இனி இதான் என் வாழ்க்கை உங்களுக்கு உதவ முடியல மன்னிச்சிருங்க பாரியின் கண்களில் பொய்யில்லை என்பதை தீபா கவனித்தாள் வரேன் என்று எழுந்தாள் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை துணைக்கு வர என்று பாரியும் எழுந்தான் பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்ததும் என் காதல் உண்மைனா செந்தில் சீக்கிரமே எனக்கு கிடைப்பாரு என்று உறுதியான குரலில் தீபா கூறினாள் இன்ஸ்பெக்டர் துரையரசன் தன் முன்னாள் நின்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் கலைந்த கூந்தல் திருத்தாத தாடி குட்கா வாசம் வீசும் பேச்சு சார் போரு கேஸ்ல சரணராக வந்திருக்க தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த செந்திலை கைலாசம் கட்டி பிடித்தார் உன் பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அத்தனை குடிசைங்களும் காலி ஆயிடுச்சு அப்ப நான் போலாமா கைலாசம் அவன் தோளில் அன்புடன் கை வைத்தார் செந்தில் நீ சினிமால என்ன சம்பாதிச்சிருப்ப அதே அளவுக்கு சம்பாதிக்க வழி பண்ணி தர கூடவே இருந்துரு அடிதடிலாம் விட்டுட்டு ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்ற நீ கூட இருந்து பிசினஸ கவனிச்சுக்கிறியா போலீஸ் வேடிக்க பாக்குமா போலீஸும் ரவுடியும் சும்மா பேருக்கு தான் முறைச்சிருக்கோம் மற்றபடி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேண்டப்பட்டவங்க தான் நாங்கள் போலீஸுக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கோம் போலீஸும் எங்களுக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கு நம்பு உன் மேல இருக்கிற கேஸ் டிராப் ஆயிடும் எப்படி நம்ம பையன் ஒருத்தன் சரண்டர் ஆயிட்டான் ஐயோ எனக்காக யாரோ ஒருத்த எதுக்கு மாட்டிக்கணும் பாரா உடனே யாருக்காகவோ மல்லு கட்டுறது அவனே வெளியில எடுத்துருவோம் தொழில இதெல்லாம் சகஜம்பா ஆனா துப்பாக்கியில என் கைரக இருந்ததே அதெல்லாம் அவன் வாக்குமூலத்தில் பார்த்துப்பா செந்திலின் கண்களில் முதல் முறையாக நம்பிக்கை துளைத்தது துரையரசன் பென்சிலை உருட்டி கொண்டே தனக்கு எதிரில் நின்றவன் பேசியதை கேட்டார் சார் நாகும் மேலே எனக்கு தீரா பக அவனை போட்டு தள்ள ஸ்கெட்ச் போட்டேன் போரூருக்கு அவனை குடிட்டு வரதா பூமணி சொன்னா போற வழியில் ஒருத்தன் காரை தவற விட்டுட்டுதா லிஃப்ட் கேட்டான் அவன்கிட்ட காசு அடிக்கலாம்னு ஏற்றிக்கிட்டோம் துப்பாக்கியை காட்டி கழுத்தில் இருக்கிற செயின் பேர்ஸ் எல்லாம் பிடுங்கணும் பாட்டி டப்புன்னு துப்பாக்கி என் கிட்டருந்து பிடுங்கிட்டான் ஆனா வெத்து ஜபூரு சுடுற தைரியம் இல்லாம அதையும் பிடிங்கின்னு அவனை அடிச்சு தூக்கி போட்டுட்டோம் போன இடத்துல பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கொலை பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகிற சமயத்துல கார் கல்லுல மோதி தூக்கிடுச்சு பர்சையும் துப்பாக்கியும் போட்டுட்டு ஓடிட்டேன் அஞ்சாறு நாள் தலைமறைவா சுத்துன தாக்கு பிடிக்க முடியல அதான் வந்துட்ட துரையரசன் அவனை வெறுப்புடன் பார்த்தார் யாருக்காக தலை கொடுக்குற சத்தியமா நான் தான் சார் கன்விக்ட் கன்விக்டா ம்ஹூ எல்லாம் மேலிடத்துல ஆள் வச்சிருக்கீங்க என்று முணுமுணுத்து கொண்டே துரையரசன் அந்த காகிதத்தை அவன் பக்கம் திருப்பினார் வாக்குமூலத்துல கையெழுத்து போடு தீபா அலுவலக முடிந்து நடைப்பினமாக சாலையோரம் வந்து கொண்டிருந்த போது அருகில் ஒரு வேன் வந்து நின்றது 
அதன் கதவு திறந்த வேகத்திலேயே உள்ளிருந்து கைகள் நீண்டன அவளை உள்ளே இழுத்து போட்டது நடந்தது புரியாமல் தீபா திகைக்க வேன் வேகம் எடுத்தது செந்தில் அந்த வாழ்க்கைக்கு பழகிவிட்டான் காலையில் எழுந்ததும் உடற்பயிற்சி இணையதளம் செய்தி சேனல்கள் மற்றபடி ரியல் எஸ்டேட் பற்றிய புத்தகங்கள் செய்திகள் குறிப்புகள் விதிமுறைகள் அவற்றில் விரைவிலேயே நிபுணத்துவம் பெற்றுவிட்டான் செந்தில்னா உன பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க செய்தித்தாளை மடித்து வைத்துவிட்டு செந்தில் எழுந்தான் கைலாசத்தை தவிர வேறு யார் தேடி வரப்போகிறார்கள் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டவன் அப்படியே திகைத்து நின்றுவிட்டான் அங்கே ஈரமான விழிகளுடன் காத்திருந்தவள் தீபா செந்திலை பார்த்த தீபா இரண்டே எட்டில் அவனை அடைந்தாள் இருக்கையா செத்தியானு ஒரு போன் கூட பண்ண மாட்டியா என்று கேட்டபடி சுளிர் சுளிர் என்று அவன் கண்ணங்களில் அறைந்தாள் அடித்த அதே கையால் இழுத்து அணைத்தாள் தோளில் முகம் புதைத்து விம்மினாள் செந்தில் மெல்ல தனது கைகளை அவள் முதுகில் வைத்து அணைத்தான் ஒருவருக்குள் மற்றவர் கரைவது போல் இருவருடைய உடல்களும் நெருக்கமாக அழுத்தி கொண்டனர் என்னை தூக்கிட்டு வர சொல்லியிருக்க என்னடாச்சு உனக்கு என்று தீபா குமரினாள் செந்தில் அவளை சற்றே விளக்கி நகர்த்தி முகம் பார்த்து மீண்டும் இழுத்து அணைத்து கொண்டான் விபுரமா சொல்ற வா அவளை அணைத்தபடியே தனது அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றான் உணவு இடைவெளியில் அந்த பரந்த தென்னந்தோப்புக்குள் பாரி நடந்தான் பசுமையும் ஆரோக்கியமான காற்றும் கிரங்கடித்தன இளம்பெண் கூந்தலை செலுப்புவது போல தென்னை ஓலைகள் செலுப்பிக் கொண்டு சினுங்கின பாரி ஒரு சிறு பாறையில் அமர்ந்தான் மனம் அலைப்பாய்ந்து எங்கோ குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்டு துவங்கிய வாழ்க்கை இப்போது எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கிறதே யார் வேலை இது கண்களை முடினால் தீபா கண்முன் வந்து நின்றாள் அந்த பெண் செந்திலை எவ்வளவு ஆழமாக நேசித்திருந்தால் ஊர் விட்டு ஊர் இரவு என்று கூட பாராமல் தன்னை தேடி வந்திருப்பாள் அவளுக்கு செந்தில் கிடைக்க வேண்டும் திடீரென்று மருதானி வாசத்துடன் தளிர் வீரர்கள் பின்புறம் இருந்து அவன் கண்களை பொத்தின பாரி திரிக்கிறதுடன் கயல் என்ன விளையாட்டு இது என்று கேட்டதும் சட்டென்று அந்த விரல்கள் பிரிந்து விலகின ஓ ஒரு வாரத்துக்குள்ள கயல்வெளி கூட அவ்வளவு நெருக்க மாட்டியா பாரி திரும்பினான் ஏ தேவி நீயா ஏ ஏமாத்தமா இருக்கா சி லூசு கயல் கூட தான் தினம் நடிச்சிட்டு இருக்க அதான் அவ்வளோன்னு நினைச்சிட்டேன் வா இப்படி உக்காரு தேவி எதிரில் அமர்ந்தாள் கருநீல ஜீன்ஸும் வானில டாப்ஸும் அவளுக்கு மெருகூட்டின நீயும் கையிலும் செய்துதான் ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்றீங்களா என்று முகத்தை சாய்த்து ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கேட்டாள் உண்மையை சொல்லணும்னா உன்னை பத்தி தான் இப்ப நினைச்சேன் ஐ நம்புற சத்தியமா தேவி நாளில இருந்து பாட்டி எடுக்க போறாங்களே தேவி வந்தா நாலு ஸ்டெப் கத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன் தனியாவா கையலோடையா கண்ல பாரு பொறாமைய என்று சிறு கல்லை எடுத்து சிரித்தபடி அவள் மீது வீசினான் பாரி தேவியுடன் பேசிய போது இருக்க முதிர்ந்தது பல நாள் பழகியது போன்ற இயல்பு வந்தது ஃபைட்டுனா சமாளிச்சிருவேன் டான்ஸு சுட்டு போட்டாலும் வராது சாவுக்கு கூட ஆடினது இல்லை இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸை கட் பண்ணிடுற உடம்ப எப்படி வளைக்கணும்னு சொல்லி தரியா நான் வளைச்சபடி வளர்றதுக்கு ஹீரோ ரெடியா பாரி வாய்விட்டு சிரித்தான் தீபா உள்ளங்கைகளில் முகத்தை ஊன்றி செந்திலையே விரைத்தாள் எப்போவுமே யாரையாவது சார்ந்த இருந்துட்டு தீபா நல்லவனா இருந்தா மட்டும் பத்தாது வல்லவனாகவும் இருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் போரூர்ல பாரிக்கு பதிலா நான் போய் மாட்டிக்கிட்டேன்னு இப்ப தோணுது இவங்களை போல பாரி அடிதடிக்கெல்லாம் போற மாதிரி தெரியல செந்தில் அவனை தீர்த்து கட்ட யார் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க என்றாள் தீபா இவங்களையும் நல்லவங்க இருக்காங்க தீபா ஆனா புலிவாளை பிடிச்சிட்டாங்க டேய் இந்த குரூப்ல சேர்ந்துட்டியா என்ன நாகு செத்ததுக்கு நான் தான் காரணம் ஆனா எனக்காக தலையை கொடுக்க ஒருத்தர் அனுப்பியிருக்காங்க இவங்களுக்கு நான் விசுவாசமா இருக்க வேண்டாமா அடிதடியை நம்பாம ஒரு நியாயமான வாழ்க்கைய இவங்களால வாழ முடியும் இவங்களை வச்சு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ சாதிச்சு காட்டுறேன் பாரு தீபா கண்களில் நீருடன் அவனை ஏக்கத்தோடு பார்த்தாள் நாம கை கோத்துட்டு பீச்சில் நடந்தோமே உன் மடியில படுத்து கதை கேட்டேனே அந்த சுகத்தை மனசுக்குள்ளேயே எத்தனை தடவை மறுபடி மறுபடி வாழ்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா அதெல்லாம் இனிமே கிடைக்காதா சட்டபூர்வமா சுத்தமான மனுஷனா நான் வெளியே வர வரைக்கும் பொறுத்துக்க தீபா தீபா கண்ணீருடன் சிரித்தாள் லோகு தன் நண்பர்களிடம் ரகசிய குரலில் சொன்னான் கைலாச மால் ஒருத்த செந்திலுக்கு பதிலா போலீஸ்ல சரணர் ஆயிருக்கான் எங்க அண்ணனை கொண்ட செந்தில் எப்படியும் வெளியில வருவான் உஷாரா இருந்து அவனை மடக்கணும் ஏன் கையால் தான் அவன் சாகணும் ஒளிபெருக்கிகளில் மறுபடி மறுபடி ஒழித்த பாடல் வரிகள் மீண்டும் மீண்டும் அதே நடன அசைவுகள் அந்த தோப்பில் இருந்த பறவைகள் சளித்து பறந்தன பேக்கப் ஆனதும் ஜோசப் பாரியை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் டான்ஸ் கூட நல்லா வருது உனக்கு சாருக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்க ஒருத்தங்க டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்க ஒருத்தங்கன்னு லேடிஸ் போட்டி போடுறாங்களே அப்புறம் என்ன என்று இணை இயக்குனர் குணா கண்ணடித்தான் 
உங்களைத்தான் சொல்றாரு புரியுதா என்று பாரி சொன்னதும் கைழ்வழியும் தேவியும் குணாவை அடிப்பதற்கு துரத்தினார்கள் பாரி அந்த காட்சியை சந்தோஷமாக ரசித்தான் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு மட்டும்தான் பாக்கி அது முடிஞ்சதுன்னா பூசணிக்கா உடைச்சிடலாம் என்றான் ஜோசப் நிறைவுடன் கதவை திறந்தது செந்திலின் அம்மா தீபாவின் முகத்தில் உற்சாகத்தை பார்த்ததும் குழம்பினாள் அம்மா செந்தில பார்த்து பத்திரமா இருக்காரு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அதான் நாம கூட அவரால் பேச முடியல செந்திலின் அம்மாவுக்கு மூக்கு விடைத்தது உன்னை பார்க்க முடியுது பேச முடியுது ஆனா பெத்த அம்மா அப்பா கிட்ட பேசணும்னு அவனுக்கு தோணல இல்ல என்ன மாதிரி உங்களை தூக்கிட்டு போக முடியாதே என்று எப்படி சொல்வது சீக்கிரமே பேசுவாருமா அவர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போகதா வந்த என்று சொல்லிவிட்டு தீபா திரும்பி நடந்தாள் செந்திலின் அம்மா கண்களை மூடி கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னாள் கைலாசம் செந்திலிடம் அந்த செய்தித்தாளை பிரித்து காட்டினார் மூன்றாவது பக்கத்தில் செய்தி வெளியாகி இருந்தது குற்றம் சாட்டப்பட்ட செந்தில் போரூர் கொலைகளை செய்யவில்லை என்று போலீஸ் கமிஷனர் தெரிவித்தார் உண்மையான குற்றவாளி சரணடைந்துள்ளதால் செந்தில் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு கைவிடப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் செந்தில் கைலாசத்தை கட்டிப்பிடித்து கொண்டான் ஒரே வாரத்தில் ரியல் எஸ்டேட் பணிகளுக்காக தேனாம்பேட்டையில் முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட ஓர் அலுவலகத்தை செந்திலுக்காக ஒதுக்கினார் கைலாசம் ஆபீஸ் அருமையா இருக்கு ஒரு நியாயமான லாயரும் ஒரு நாணயமான கேஷியரும் நமக்கு தேவை ஏற்பாடு பண்ற மாலையில் தேவியுடன் தோப்பில் நடந்தபோது இந்த ஹீரோவை பத்தி அந்த ஹீரோனை பத்தின்னு ஆயிரம் கிசுகிசு நம்பினவனா இப்ப என்னை பத்தியே கிசுகிசு வருதாமே என்று சிரித்தான் பாரி அதை பத்தி தான் கவலைப்படாத பாரி இங்க தொழில் முறையா வேற வேற ஆளுங்களை கட்டிப்பிடிச்சு காதலிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் நம்மள பத்தி கூட கிசுகிசு வந்திருக்கு தெரியுமா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதும் அந்த கிசுகிசுவை மட்டும் உண்மையாக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்றான் பாரி சற்றே ரகசிய குரலில் கைலாசம் செந்திலின் முன் ஒரு ஃபைலை வைத்தார் ஊட்டில ஒரு லாட்ஜ் விலைக்கு வருது எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ ஒருத்தர் டீல முடிச்சு கொடுக்க சொல்றாரு மூணு கோடி நமக்கு நிற்கும் இடத்த பார்க்கணும் டாக்குமெண்ட்ஸும் செக் பண்ணணும் ஓனர்கிட்ட பேசணும் என்றான் செந்தில் நாளைக்கே போலாம் என்றார் கைலாசம் லோகு தன் சகக்களை கூட்டியிருந்தான் எங்க அண்ணனை கொண்டவன் ஊட்டிக்கு போறான்னு தகவல் வந்திருக்கு அங்க வச்சு அவன் கதையை முடிக்கிற எப்பனை புறப்படணும் தலைவர் அடைக்கி வசிக்க சொல்லியிருக்காரே நீங்க வந்தா அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் தனியா போறேன் கேட்டா நான் ஷூட்டிங் போயிருக்கிறதா சொல்லிடுங்க அவர்கள் தலை அசைத்தார்கள் ஊட்டி பேருந்து நிலையத்துக்கு பின்னால் சரியும் சாலையில் இருந்தது அந்த லாட்ஜ் உடன் வந்த வழக்கறிஞர் பத்திரங்களை சரிபார்த்து தன் ஆமோதிப்பை தெரிவித்தார் செந்தில் அதன் அறைகளை திறந்து பார்த்தான் நான் இருந்த திருவல்லிக்கனி மேன்ஷனை விட நல்லதா இருக்கு கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணா சூப்பர் ஆயிடும் என்று செந்தில் அதை ஒரு நியாயமான விலைக்கு பேசி முடித்தான் வேலை முடிந்ததும் நிறைவாக இருந்தது அண்ணு சென்னையில அடைஞ்சே கிடந்தனே காலார ஒரு வாக் போகணும் போல இருக்கு பசங்கள் குடிட்டு போ இல்லைன்னு டிரைவர் மட்டும் போதும் காரை ஊட்டியின் வளைவுகளில் செலுத்த சொல்லி ஒரு இடம் வந்ததும் நிறுத்த சொன்னான் டிரைவரை அங்கேயே காத்திருக்க சொல்லிவிட்டு மரங்களுக்கு இடையே புகுந்து சரிவில் இறங்கினான் கண்ணி கழியாத அந்த சரிவில் ஆறால் உயரத்துக்கு வளர்ந்திருந்த யூக்கலிப்டஸ் மரங்கள் குளிர்காற்றில் சலசலுத்தது மார்புக்கு குறுக்கே கையை கட்டி கொண்டு இலை சருகுகளை படப்படவென்று மிதித்து நடந்தான் அவனை பார்வையிலேயே வைத்தபடி மரங்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்து ஒளிந்து லோகு மரண அமைதியுடன் பின்தொடர்ந்தான் செந்தில் அந்த சரிவின் விளிம்புக்கு வந்திருந்தான் நெஞ்சு நிறைய ஊட்டியின் ஆரோக்கிய காற்றை இழுத்தான் அங்கிருந்து பார்த்தால் சரியலென இறங்கும் பள்ளத்தாக்கு அடர்த்தியான புதர்கள் குத்திட்டு நின்ற மரங்கள் நீருண்டு குளிர் மேகங்கள் நினைவு தீபாவை தேடியது போன் செய்தான் தீபா உன் ஸ்டெனு வேலையை உடனே ராஜினாமா பண்ற ஏன் செந்தில் அழகான அறிவான அன்பான ஒரு உதவியாளர் எனக்கு பக்கத்திலே தேவைப்படுறாளே எனக்கு துப்பாக்கி சுடுறதுக்கெல்லாம் முன் அனுபவம் கிடையாதுப்பா பரவாயில்லையா என்று தீபா மறுமுனையுள் சிரித்தாள் திடீர் என்று உணர்ந்தான் வேறு யாருடைய கால்களோ சருகுகளை மெல்ல மிதிக்கும் மொழி கேட்கவில்லை அப்புறம் பேசுறேன் தீபா என்று தொடர்பை தொண்டித்து சரியலென திரும்பினான் இப்படி தனியா வந்து மாட்டிக்கிட்டேடா என்றான் லோகு அவன் யார் என்று செந்திலுக்கு புரிய சில கணங்கள் ஆயின போரூரில் தான் மோதி தூக்கிய நாகுவின் அதே மூக்கு அதே கண்கள் ஓ நீங்க தான் லோகுவா மரியாதை கொடுத்து பேசிட்டா திரும்ப போயிடுவேனா உன் கழுத்த சீவி மண்ணுல புதைக்கிற வரைக்கும் எங்க அண்ணனோட ஆவி அமைதியாகதுரா என்று கத்தியை காற்றில் வீசினான் லோகு செந்தில் சட்டென்று பின்னால் நகர்ந்து மரத்தின் மீது மோதி நின்றான் லோகு வேண்டாம் மூளைக்கு தள்ளிட்டா பூனை கூட புள்ளி ஆயிடும் என் உயிரை காப்பாத்திக்கதான் அன்னைக்கு அப்படி செஞ்ச மற்றபடி உங்க அண்ணனோட எனக்கு என்ன பக ஏய் நான் கதை கேட்க வரல உன் கதையை முடிக்கதான் வந்திருக்க லோகு செந்தில் மீது பாய்ந்தான் 
செந்தில் கடைசி கணத்தில் நகர்ந்துவிட லோகு வீசிய வேகத்தில் கத்தி மரத்தில் செருகி முனை உடைந்தது லோகு தளரவில்லை செந்திலின் கண்களை குறிவைத்து விரல்களை செலுத்தினான் அவனுடைய நகங்களிலிருந்து தப்பிக்கு செந்தில் போராடு சருகுகளை உடைத்து இருவரும் கட்டி புரண்டன புரண்ட வேகத்தில் ஒரு மரத்தின் வேரில் செந்திலின் உடல் மோதி நிற்க அவன் மீது அழுந்திருந்த லோகு திடீரென்று சரிவின் விளிம்பை தாண்டி போனான் செந்தில் கடைசி வினாடியில் பூமியிலிருந்து வெளிப்பட்டிருந்த அந்த வேரை சுற்றி தன் கையை கோத்து கொண்டான் அவனுடைய சட்டையை பிடித்தபடி லோகு அபாயகரமாக விளிம்பில் தொங்கினான் செந்திலையும் அவனுடைய பாரம் இழுத்தது கீழே முடிவு புரியாத பள்ளம் செந்திலின் சட்டை டர் என்று கிழிய ஆரம்பித்தது செந்தில் புரண்டு கையை நீட்டி லோகுவின் மணிக்கட்டை பற்றினான் லோகு இப்ப நான் என்ன செய்யட்டும் லோகுவின் கண்களில் கிளி உங்க அண்ணனை கொன்னேன்னு நீ என்ன கொள்ளுவ பதிலுக்கு எங்க ஆளு ஒருத்த ஒன்ன கொள்ளுவா இதுக்கு எப்பதான் முடிவு லோகு செயலற்று அண்ணந்து பார்த்தான் செந்தில் பூமியில் அழுந்தியபடி அந்த வேரை பற்றி கொண்டு லோகுவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே எழுத்தான் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு லோகு இன்னொரு கையை உயர்த்தி தட்டுப்பட்ட வேறு சில வேர்களை பற்றி தன்னை மேலே எழுத்து கொண்டான் அந்த முயற்சியில் இருவரும் கலைத்தனர் வானத்தை பார்த்தபடி வீழ்ந்து கிடந்தனர் மரண விளிம்பை தொட்டுவிட்டு மீண்ட அதிர்ச்சி லோகுவின் மூச்சில் தெரிந்தது செந்தில் அவனை திரும்பி பார்த்தான் சுத்தி பாரு உலகத்துல சுத்தி பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவோ கோடி விஷயம் இருக்கு அதை விட்டுட்டு எந்த காலு சத்தம் கேட்டாலும் பயந்து பயந்து சாகர வாழ்க்கைத்தான் கடைசிக்கும் வாழ பொறியா எல்லாத்துக்கிட்டையும் அன்பா இருந்து பாரு அந்த சுகமே தனி லோகுவின் கண்களில் கிளி விலகியது கண்ணீர் கரகரவென்று வழிந்தது இதே பழத்துல என்னை பிடிச்சு தள்ளினதா உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னா செய் என்று செந்தில் சொன்னதும் லோகு வாய்விட்டு அழ ஆரம்பித்தான் ஆதிமூலத்தின் பார்வையில் கனல் பறந்தது பசங்க என்கிட்ட சொல்லாம இருந்துருவாங்களா என்னடா முற்றத்தனை பண்ணிட்டு வந்திருக்க என்று எகிரி பொலேர் என்று லோகுவை அறைந்தார் லோகுவின் சகாக்கள் அவன் கண்களை சந்திக்காமல் தவிர்த்தனர் அவரு புத்தரு இவரு சீடரு அவரு அன்பா இருக்க சொன்னாரா அதனால இனிமே கத்திய தொட மாட்டாரா லோகு தலைகுனிந்து நின்றான் டே நாலு நாள் டைம் தர உன் கையால கைலாசத்தோட தலை உருளணும் இல்லைனா ஏன் கையால உன் தலை உருளும் மறுநாள் அதிகாலை சூரியனை ரசித்தபடி கைலாசம் தன் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தொட்டி செடிகளுக்கு தண்ணீர் விட்டு விட்டு திரும்பினார் திடுக்கிட்டார் அங்கே லோகு நின்றிருந்தான் லோகுவை பார்த்ததும் கைலாசத்தின் கையில் இருந்த பூவாளி எகிரியது அத்தனை பேரையும் தாண்டி எப்படி மேல வந்த என்று பதறினார் நான் தான் குறிட்டு வந்த என்று பார்வைக்குள் வந்தான் செந்தில் லோகு கைலாசத்தின் முன் வண்டியிட்டான் காலையில ஒரு கொலைய பண்ணிட்டு நேரம் இங்க வர கைலாசம் திடுக்கிட்டார் எனது உங்க தலைய நாலு நாளைக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு ஆதி மூலம் கண்டிஷனை சொல்லிட்டாரு அவர் இருந்தா ரெண்டு பக்கமும் தலை விழுந்துகிட்டே இருக்கும்னு தோணுச்சு காலையில தூர்தர்ஷன் ரோட்ல வாக் போனாரு கூட இருந்த அவரை போட்ட கூவத்துல உருட்டி விட்ட கைலாசம் நம்ப முடியாமல் பார்த்தார் இதுக்கு முன்னாலையும் பன்னெண்டு பேரை போட்டு தள்ளிருக்க ஆனா செந்தில் என் கண்ணை திறந்துட்டாரு எல்லா உண்மையையும் சொல்லி போலீஸ்ல சரண்டராக போற என் கூட வளர்ந்த பசங்கள நீங்க தான் பெரிய மனசு பண்ணி உங்க கம்பெனில சேர்த்துக்கணும் மன்னிப்பு கேட்கும் போதே செஞ்ச குற்றத்துக்கு தீர்ப்பு கிடைச்சிருச்சு உதவி செய்வோம் என்றான் செந்தில் கைலாசத்தின் கண்களில் நம்பிக்கை ஒளிர்ந்தது உன் பேச்சுக்கு மறு பேச்சில்ல தலைமை இல்லாமல் ஆதிமூலத்தின் ஆட்கள் சிதறி போயின லோகு போலீஸில் சரணடைந்தான் லோகுவின் நண்பர்கள் கைலாசத்தின் கம்பெனியில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் தீபா தன் வேலையை உதறினாள் அம்மாவுடன் சென்னைக்கு குடியேறினாள் செந்திலின் அன்றாட நிகழ்வுகளை நேர்த்தியாக திட்டமிடும் பொறுப்பை ஏற்றாள் செந்திலின் புத்திசாலித்தனத்தாலும் விடாமுயற்சியாலும் விரைவிலேயே சென்னையின் முக்கியமான நிறுவனமாக கைலாஸ் செந்தில் பில்டர்ஸ் உருவெடுத்தது எச்சன் தயாராகி முதல் காட்சி திரைத்துறையினருக்கு போட்டு காட்டப்பட்டது படம் முடிந்ததும் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டினர் டைரக்டர் ஷங்கர் ஜோசபின் கைகளை பற்றி கொண்டார் நல்ல பண்ணிருக்கடா தேங்க்ஸ் என்றார் பிரத்யேகமான திரையரங்கில் படத்தை பார்த்து முடித்ததும் ரஜினிகாந்த் பாரியை இழுத்து அணைத்து கொண்டார் சூப்பர் சூப்பர் முப்பது வருஷத்துல முன்னால் இருந்த எண்ணையே பார்க்க மாதிரி இருக்கு இந்த வாழ்க்கையை நீங்க கொடுத்ததுதான் என்று பாரி அவர் பாதங்களை தொட்டான் தப்பு தப்பு இது கடவுளோட பிச்ச சந்தோஷமா ஏத்துக்கோ உழைக்கிறத விட்டுறாத சிவாஜி படமோ கமல் படமோ பார்த்தாதான் தூங்குறதுன்னு வச்சுக்கோ அவங்க கிட்ட கத்துக்க ஆயிரம் இருக்கு இன்னும் பெரிய உயரத்தை தொடுவ சூப்பர் ஸ்டார் முன் பாரி நெகிழ்ந்து நின்றான் எட்சன் வெளியான முதல் வாரமே தியேட்டர்கள் கூடுதல் பிரிண்ட்டுகள் கேட்டன இரவோடு இரவாக பாரி நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்றான் பத்திரிகைகள் மொய்த்தன தயாரிப்பாளர்கள் முற்றுகையிட்டன எட்சனை தொடர்ந்து புத்தன் படத்திலும் அவனுக்கு இணையாக கைல்வெளியா ஒப்பந்தமானாள் பாரி தேவியின் வீட்டை தேடி போனாள் வா பாரி ராக்கெட் மாதிரி மேல போயிட்ட 
என்று சாவித்திரி நிஜமான சந்தோஷத்தோடு வரவேற்றாள் இது எங்க போனாலும் பூமிக்கு திரும்பி விட ராக்கெட்டுக்கா என்றபடி சமையலறைவரை போய் எட்டி பார்த்தான் தேவியா கோயிலுக்கு போயிருக்கு அக்கா நேரடியா விஷயத்துக்கு வர தேவிய மனசார விரும்புற அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசை சாவித்திரி திகைத்தாள் முட்டாளடனி சினிமாவில் பயங்கர ஹிட் ஆகியிருக்க அத்தனை பொண்ணுகளும் உன் ஃபோட்டோ போட்ட டி ஷர்ட்டுக்கு அலையுதுங்க இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உன் இமேஜ் போயிடும்டா எனக்கு இமேஜ் பற்றிலாம் கவலை இல்லை வாழ்க்கை தான் முக்கியம் சாவித்திரியின் கண்கள் கலங்கின நெற்றியில் குங்குமத்தோடு நுழைந்தாள் தேவி என்னம்மா கண்ணில் தண்ணி உன்னை கட்டி கொடுக்க சொல்கிறான் இந்த பையன் தேவி தளர்ந்தாள் அவள் கண்களிலும் நீர் துளைத்தது வேணாம் பாரி நான் பாவம் பண்ணவ சுதாகர்னு ஒரு பொறுக்கி ஹீரோயின் ஆக்கிரின்னு ஆசை காட்டினான் புதுப்படம் எடுக்க போகிறாங்கன்னு நம்பி டைரக்டரு ப்ரொடியூசரு அவன் இவன்னு ரெண்டு மூணு பேர் கூட பாரி அவள் வாயை பொத்தினான் பழசையெல்லாம் கிளறினா உன்னை விட பெரிய பாவமெல்லாம் பண்ண வந்தா நானும் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை தானாக தேடி வந்தது இதில் பழைய பாரியோ பழைய தேவியோ இல்லை இந்த பாரிக்கு வாழ்க்கை முழுசாகணும்னா இந்த தேவி கூட இருக்கணும் தேவி தெளிந்தாள் கண்ணீருடன் அவனுடைய கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் தீபா செந்திலிடம் அந்த அழைப்பிதழை மகிழ்ச்சியோடு நீட்டினாள் பாரிக்கு கல்யாணம் மறக்காம நம்ம கணிப்பிருக்கான் பாரு நான் வரல என்றான் செந்தில் அதை கையில் வாங்காமல் இன்னும் அவனை வெறுக்கிற அவனை நானே தேடி போவேன் ஆனா ஆனா இப்ப எதுவும் கேட்காத தீபா என்று செந்தில் தீர்மானமான குரலில் சொன்னான் பாரியின் எளிமையான திருமணம் ஊடகங்களுக்கு சூடான செய்தி ஆயிற்று அத்தனை பிரபல நட்சத்திரங்களும் இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் இசையமைப்பாளர்களும் பத்திரிகையாளர்களும் வந்திருந்து வாழ்த்தினார்கள் மூன்று நாள் அந்தமானில் தேன் நிலவு திரும்பியதும் புத்தன் பட பூஜை தமிழ்நாடு முழுவதும் சுவரொட்டிகளில் பாரி கயல்விழி மைசூரில் புத்தனின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு பாரியை எங்கே பார்த்தாலும் ரசிகர்கள் மொய்த்தார்கள் அவனுடன் போட்டோ எடுத்துக்கொள்ள அலைமோதினார்கள் பாரி அன்றைய படப்பிடிப்பு முடிந்து அறைக்கு திரும்பினான் தேவியிடம் போனில் பேசினான் அயர்ந்து படுத்தான் திடீரென்று கதவு படப்படவென்று தட்டப்பட்டது யாரென்று புரியாமல் திறந்தான் திகைத்தான் கலவர முகத்துடன் கயல்விழி சட்டென்று அறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தினாள் அழ ஆரம்பித்தாள் பாரி மன்னிச்சிரு இந்த படத்தில் இனிமேல் நடிக்க முடியாது எங்கேயாவது ஓடி போயிட போற கயல் என்னாச்சு எங்க அம்மானு சொல்வேனே அது உண்மையில அம்மா இல்ல எடுத்து வளர்த்த சித்தி இப்ப அவங்க தம்பிய வந்து ஒட்டிக்கிட்டாரு அவங்க என்ன வெறும் ஏடிஎம் மிஷினா தான் பாக்குறாங்க அடிமையா நடத்துறாங்க அடிக்கிறாங்க பாம்பேல இருந்து வந்திருக்காருல்ல டான்ஸ் மாஸ்டர் ஹிந்தி படத்துல சான்ஸ் வாங்கி தருவாருன்னு அவரு நைட்டிய ரூமுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்காக எத்தனை பேரோட படுக்கிறது பாரி செத்துடலாம் போல இருக்கு நீ இங்கே இரு என்று பாரி விரட்டென்று வெளியேறினான் பாரியை பார்த்ததும் கைல்வழியன் சித்தி வாங்க தம்பி என்று குழைந்தாள் என்ன சாப்பிடுறீங்க ஜூஸ் சொல்லவா அறையில் விஸ்கி வாசம் அவளும் மாமன் என்று சொல்லிக் கொண்டவனும் அவசரமாக பாட்டில்களை சோஃபாவுக்கு பின் தொழினார்கள் தாஸ் சேட்டிக்கிட்ட வர வேணாம்னு சொல்லிடு பாப்பா ரூமுக்கு ஃபோன் போட்டு தம்பி வந்திருக்காருன்னு சொல்லு என்று முதலிரவு அறைக்குள் மகளை அனுப்புவது போல் சித்தி வெட்கப்பட்டாள் சரி என்று எழுந்த மாமன்காரனை பாரி தோளில் அழுத்தி உட்கார்த்தினான் பழைய பாரி அவனுள் தலை தூக்கினான் ஏய் பொண்ணை வச்சு வியாபாரமா பண்றீங்க பொலந்துருவ திடுக்கிட்டார்கள் மாமன் முதலில் சுதாரித்தான் நீ யார அதை கேட்க கேள்வியை முடிக்கும் முன் அவன் கன்னத்தில் பாரியின் புறங்கை பாய்ந்தது மாமன் உருண்டான் பாரி அவனை மடக்கி முழங்காலுக்கு கீழ் அழுத்தி கொண்டு அங்கிருந்த பாட்டிலை உடைத்து அதன் கூர்முனையை அவன் கழுத்தில் பொருத்தினான் சங்கு அறுத்துருவ இன்னொரு தடவை கையில் இருக்கிற ஏரியால உங்களை பார்த்த ஆட்டம் க்ளோஸ் என்னப்பா இப்படிலாம் மிரட்டுற என்று குறுக்கில் பாய்ந்த சித்தியையும் தள்ளினான் அவன் கண்களில் சீற்றம் ஒன்னையும் வெட்டி கூறு போட்டு கொளுத்திருவ ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என் தொழிலே அதாண்டி அவன் குரலில் வெறி அவர்கள் முகங்களில் கிளி அறையை விட்டு வெளியேறும் முன் நின்றான் திரும்பினான் போலீஸ் கிட்ட போவியா போ எங்க போனாலும் எதையும் ஆட்ட முடியாதுரா வெண்ண மினிஸ்டரு மீடியா மாசுன்னு எல்லாம் ஏன் பக்கந்தா என்று உரிமினான் காலையில் படப்பிடிப்பு தொடங்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன பாரியுடன் சிற்றுண்டி சாப்பிட அமர்ந்தாள் கயல்வழி நீ மட்டும் அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருந்திருந்தா உங்ககிட்ட ஐ லவ்யூ சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் ஆதங்கத்துடன் இப்ப என்ன கெட்டு போச்சு அத்தனை படத்துலையும் சொல்லிக்கோ என்று சிரித்தான் பாரி சித்தியும் மாமாவும் பெட்டிகளோடு எதிர்பட்டார்கள் அவங்க அக்காவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு யூனிட்ல சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க ப்ரொடியூசர் கிட்ட ரெண்டு லட்சம் வாங்கி கொடுத்த என்றாள் கல்விழி எதுக்கு திரும்பி வராம இருக்கிறதுக்கு பாரி எழுந்தான் மாமன் தொழில் கை போட்டு கார் வரை நடந்தான் 
மறுபடியும் கையில தொந்தரவு பண்ணு எப்போ எங்க யார் உங்களை வெட்டி போடுவாங்கன்னு தெரியாது என்று அடிக்குரலில் மிரட்டினான் சித்தி வன்மம் பொங்க நல்லா இரு தம்பி என்றாள் குறுகிய கால தயாரிப்பான புத்தன் நான்கே மாதங்களில் வெளியானது இன்னொரு சூப்பர் ஹீட் பாரி தன் தேவைகளை குறுக்கி பெற்ற ஊதியத்தில் பெரும்பகுதியை கொண்டு ஏழை குழந்தைகளின் கல்விக்கென ஒரு அறக்கட்டளை தொடங்கினான் சாவித்ரி சந்தோஷமாக அதற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாள் அண்ணா மேம்பாலத்தில் காரை செலுத்தியபடி வெளியே பார்த்தான் புத்தன் ஐம்பதாவது நாளை அறிவிக்கும் சுவரொட்டிகள் ஜெயிச்சுட்டே இருக்கான்ல அவனை நான் சந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு தீபா என்றான் இறுக்கமான முகத்துடன் பாரி தன் சிறிய காரை நுங்கம்பாக்கத்தில் முக்கிய சாலையில் இருந்த அந்த கட்டிடத்துக்குள் நிறுத்தினான் நான்காவது மாடியில் இருந்தது இயக்குனர் விஷ்ணுவர்தனின் அலுவலகம் சதுர கண்ணாடி தாடி பொங்கு முற்சாகத்துடன் கை குளிக்கை உள்ளே அழைத்து போனார் இயக்குனர் யட்சன் புத்தன் ரெண்டுமே சூப்பர் உங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசை என்றார் காத்துட்டு இருக்கேன் சார் உங்க படங்கள்ல யூத்ஃபுல்லா ஒரு கிக் இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்றான் பாரி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா ஷுர் அது எப்படி சார் அஜித் சார் படத்தோட தலைப்பை சொல்லாமலே பதினஞ்சு மாசத்தை ஓட்டினீங்க விஷ்ணுவர்தன் உறக்க சிரித்தார் இருபது நிமிடங்கள் கழித்து நிறைந்த மனதுடன் பாரி வெளியே வந்தபோது தொலைபேசி அழைத்தது பேசினான் அவன் நெற்றி சுருங்கியது நிச்சயமா வர என்றான் முன் இரவு திருவல்லிக்கேணியில் நிழல் படிந்த சந்து முனையில் காரை நிறுத்தினான் பாரி இந்த சந்திலியா இருந்த என்றபடி இறங்கினாள் தேவி அந்த மேன்ஷன்ல என்று காட்டும் போதே பாரிக்கு உற்சாகம் பேரிட்டது மேன்ஷன் வாசலில் கூடியிருந்த இளைஞர்களிடம் பாரி நட்புடன் கை குலுக்கி புகைப்படங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருந்த போது தீபா எதிர்பட்டாள் ஹலோ பாரி என்றாள் தேவியுடன் நிமிடத்தில் நட்பாகி கை கொத்து கொண்டாள் மாடிக்கு போலமா மொட்டை மாடியில் காற்று அள்ளி போனது தேய்ந்த நிலா கலையும் மேகங்கள் செந்தில் காத்திருந்தான் பாரியை பார்த்ததும் நெருங்கி கட்டி பிடித்தான் இந்த மொட்டை மாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அதான் இங்கே மீட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் என்றான் பழைய ஞாபகத்தையெல்லாம் கிளறுது என்றான் பாரி எங்கோ அம்மன் கோயிலில் திருவிழா வேட்டு சத்தம் அவங்க பேசட்டும் என்று தேவியை தீபா அழைத்து போனாள் முதலே நான் மன்னிச்சிருங்க உங்க இடத்துல நான் இருக்க என்று பாரி பணிவான குரலில் சொன்னான் நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது எந்த எச்சன் விளையாட்டோ ஆனா ரெண்டு பேரும் வீணாயிடல இருவரும் மொட்டை மாடி சுவரில் அமர்ந்தன எனக்கு நடந்ததெல்லாம் தீபா மூலமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றேன் பாரி செந்தில் தனக்கு நேர்ந்ததை எல்லாம் சொல்லி முடித்தான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் தீபா தான் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தா ஒரு வழியா எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் இப்ப சமாதானம் ஆயிட்டாங்க எதை செஞ்சாலும் நூறு சதவிகித ஈடுபாட்டோட செஞ்சா அதுல ஜெயிக்கலாம்னு நம்ம ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையும் சொல்லுது என்றான் பாரி நிறைவுடன் உங்க அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன செந்தில் இந்த மேன்ஷனை வாங்கிட்டோம் பாரி சென்னையை தேடி வர இளைஞர்களுக்கு இது வேடந்தாங்களா இருக்கணும் சல்லிசு வாடகையில இங்கே தங்கி அவங்க கனவை நிறைவேற்றிக்க வசதி பண்ணி தரணும் மற்றவங்க கனவு இருக்கட்டும் உங்க கனவு சினிமாவை மறக்க முடியல அதை பத்தி பேசதான் உங்களை கூப்பிட்டேன் ரியல் எஸ்டேட் ஓரளவுக்கு சாதிச்சாச்சு இப்போ தமிழ்ல சின்ன படங்கள்லாம் ஜெயிக்குது நல்ல கதை அம்சத்தோட ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசை என் படத்துல நடிப்பீங்களா பாரி பணம் வாங்காம நடிக்கிறேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன நீங்களும் அந்த படத்துல நடிக்கணும் செந்தில் கண்களை சுருக்கி கொண்டு பார்வையை பார்த்தான் டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மேன்ஷன்ல ஆரம்பிச்ச நம்ம கதையே இருக்கே செந்திலின் கண்களில் நம்பிக்கை துளித்தது டைரக்ஷன் இந்த சப்ஜெக்ட் விஷ்ணுவர்தன் ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவார்ன்னு தோணுது பாரி கலக்கலவென சிரித்தான் ஏன் சிரிக்கிறீங்க இன்னைக்கு காலையில தான் நாங்க மீட் பண்ணோம் மறுக்க மாட்டாரு விஷயத்தை சொன்னதும் தீபாவுக்கும் தேவிக்கும் அத்தனை சந்தோஷம் இந்த பட பூஜையா உங்க கல்யாணமா எது முதல்ல என்று உரிமையுடன் கேட்டால் தேவி ரெண்டையும் ஒன்னா வச்சுட்டா போச்சு என்றான் செந்தில் ஆனா ஒண்ணு பூஜைக்கு பஸ்ல போனாலும் போ கார்ல ஏறிடாத என்று தீபா சொன்னதும் அனைவரும் பொங்கி சிரித்தார்கள் பின்னணியில் வான வேடிக்கை சிதறும் வண்ண பூக்களாக இருள் வானில் வெளிச்சம் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில சந்திக்கலாம்